আমাদের মূল জায়গাটা ছিল আমরা মডার্নিটির মোকাবিলার এই জায়গা থেকে হচ্ছে মডার্নিটিকে আমরা কীভাবে মোকাবিলা করতে পারি সেই জায়গা থেকে আমরা অ্যাড্রেস করতে চাচ্ছিলাম যেহেতু ইউরোপিয়ান কলোনাইজেশনের কারণে এবং ইউরোপের ধারণাগুলো আমরা আমদানি করতে থাকি প্রতিনিয়ত ইউরোপের পোস্ট মডার্নিটিও আমরা আমদানি করে নিয়ে এসে পরে হচ্ছে সেটাকে আমরা আবার ওটার মানে মডার্নিটির একটা অন্তত পক্ষে প্রতিক্রিয়া হিসেবে চালিয়ে দেওয়া সম্ভব হতে পারে আমি পোস্ট কলোনিয়ালিজম শব্দটা মানে কলোনিয়াল প্র্যাকটিসগুলোকে আমি মোকাবিলা করেছি আমি হয়তো পোস্ট কলোনিয়ালিজম শব্দটা ব্যবহার করলাম না মানে ব্যাপারটা কি শুধুমাত্র শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নাকি আর আর অন্য কোনো স্কোপ আছে মানে যেমন আমি ধরেন আমি পরাধীনতা শব্দ ব্যবহার করলাম আমি উপনিবেশনের সম্পর্কিত কোনো শব্দটা আরোপ করলাম যেমন ধরেন বি উপনিবেশন শব্দটা আমি উপনিবেশন শব্দটা না ব্যবহার না করে আমি ধরেন পরাধীনতা শব্দটা ব্যবহার করলাম সেই ক্ষেত্রে আমি উপনিবেশনের হিস্ট্রিটাকে মানে শব্দগত জায়গা থেকে আমার কাছে আড়াল হয়ে যায় কি না আমি আন্দাজ করে না বলে উদাহরণ সরকারে বলি উপনিবেশ কথাটা কীভাবে আসছে আপনার কাছে কেন আসেন ওর কথার উত্তরে বলি ইংরেজিতে বলে কলোনি এই ইংরেজি কথাটা কোথা থেকে আসছে দেখেন এখান থেকে আসছে এই কলোন কথাটা কোথায় কোথায় আমরা পাই সেমি কলনের মধ্যে কলন আছে দুইটা ডট দেন এগুলোকে কলন বলে কলন আমি সমান দিতে পারি না বিষয় কথা না বইটাকে এটাকে বলে কলন দূর থেকে দেখেন মারা গেছে তার মানে কি আপনার যে অন্ত্র ক্ষুদ্রান্ত বৃহদন্ত্র পাশকে শেষে একটাকে কলন বলে কলন মানে হচ্ছে যেটা মূল নয় যেটা ঝুলে থাকে গ্রিকরা এবং রোমানরা এই শব্দটা আমাদের উপহার দিয়েছে এমনকি একসময় গ্রিস দেশকেও রোমানরা কলোনি বানিয়ে ফেলেছে যে রোমের কাছ থেকে তারা আমরা এখন রোমান সাম্রাজ্য করি তারা যে গ্রিসের কাছ থেকে সভ্যতা শিখেছে তাকেও সে তার রাজনৈতিক উপনিবেশ বানিয়েছে মানে সেখানে গিয়ে সে খামার বসাইছে কলোনিগুলো ছিল খামার অ্যাকচুয়ালি ফার্ম আপনি সেখানে মানুষ বসান এদের মানুষগুলিকে কলন বলা হয় এবং ওই গোটা জিনিসটা অ্যাডজেক্টিভ তৈরি হল কলোনিয়াল তাই না আপনি খেয়াল রাখবেন এটাই কাজে ইংরেজরা বলতো ইংরেজ থেকে হোম বলতো আমাদেরকে কলন বলতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরে বাইরের মধ্যে লিখছেন অনুবাদ দ্য হোম অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড রবীন্দ্রনাথ তার কলোনি লিখতে পারতেছেন না ওদের জন্য হোম অ্যান্ড দ্য কলোনি ছিল ইংরেজদের জন্য হোম চার্জেস বলা হতো যে টাকাটা ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হতো শ্রমিক এখানকার কর্মচারীদের বেতন হিসেবে এটা নাকি হোম চার্জ বলা হতো যেটাকে আমরা ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রথম অর্থনৈতিক ডিবেট বলি দাদাবাই নরোজি রমেশচন্দ্র দত্ত উইলিয়াম ডিগবি মহা গোবিন্দ রানাডে মারাটা দেশের যে তর্ক শুরু করেছিলেন এটা নামকে ইকোনমিক ড্রেম ওখানে একটা বিরাট এলিমেন্টের নাম হচ্ছে হোম চার্জ হোম কথাটা এভাবে বুঝবেন তাহলে হোম অ্যান্ড কলোনি পরস্পরের বিপরীত শব্দ আমি পরাধীনতার মধ্যে ওইটার উপস্থিতি দেখছি পরের অধীন থাকা সেই জন্যে আমি পরকে নিয়ে আসছি এখানে এবার আমি বানাই না এটা সকলেই জানেন উপনিবেশ মানে হচ্ছে কি নিবেশের উপ আর নিবেশ মানে যেখানে আপনি থাকেন কাজে এখানে উপ করলেন এখন বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃত এক ভাষা নয় আমাদের বন্ধু ওই যে সৈয়দ আলম সাহেব যিনি করেছেন নিজার আলম ও তো কারো কাছ থেকে নিয়ে করেছে ওটা শিখেছে কারো কাছ থেকে সে শিখেছে আমিনুল ইসলাম ভুঁয়ার কাছ থেকে উনিকে বুপনিবেশন ডিকলোনাইজেশন মানে এটা তার আন্তরিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি এটা যে বাংলা ভাষার সীমানা অতিক্রম করতেছে সেটা তাকে বলবে কে আমি তাকে সমালোচনাও করেছি লিখিতভাবে মানে যখন আমার কাছে রিভিউর জন্য আর্টিকেলটা পাঠানো হয়েছিল আমি বলছি কি এটা ঠিক যাচ্ছে না এখানে কিন্তু ধর্মের কাহিনী সাধু শুনবে কেন তাই না আমি তাকে ধর্ম উপদেশ দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু সে শোনে নাই তারা এগুলি লিখছে তবু সে লিখছে আমি তাকে দোষ দেব না আমাদের অভ্যাসটা হলো এটাই এখন শব্দ নিয়ে আমি কোনো তর্ক করছি না উপনিবেশের পরের ব্যাস এই তো ব্যাপারটা উপনিবেশের পরের নিবেশ তাহলে স্বাধীন নিবেশ নিগেশন অফ দ্য নিগেশন পোস্ট কলোনিজম শুড বি ফ্রিডম কিন্তু আমি ফ্রিডম না বলে পোস্ট কলোনিজম বলছি কেন আই কন্টিনিউ টু বি রুলড বাই দ্য ডিসকোর্স যে আপনি একসময় কলোনি ছিলেন সেটাই মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে আপনি এখন পোস্ট কলোনি মানে আপনি সাবেক পোস্ট কলোনির অর্থ দুরকম হয় এটা তো সাবেক কলোনি কিন্তু পোস্ট শব্দের কারো অর্থ হয় না আপনি তো ইংরেজি সাহিত্যে পড়েন স্যার পোস্ট মানে কি কিপ মে পোস্টেড পোস্ট অফিসের পোস্ট একটা যে ল্যাম্প পোস্ট দাঁড়িয়ে থাকে সে পোস্ট পোস্টে তো বহু অর্থ আছে এটা সেই অর্থ গ্রহণ করেছে 
ইট ইজ এ পোস্ট অফ কলোনিয়ালিজম মানে যেখানে ইয়ার লাগলে কি হয় পোস্টার হয় আমাদের ইংরেজি মিডিয়াম বিশ্ববিদ্যালয় কি দিস আর পোস্টার্স অফ কলোনিয়ালিজম ইয়ারটা বাদ দিলে আর কি দিস ইজ এ পোস্ট কলোনিয়াল ইউনিভার্সিটি ইন দ্য সেন্স দ্যাট পোস্ট মানে ডাবলি কলোনিয়াল কিন্তু ভাবখানা দেখাচ্ছেন যেন ইট ইজ নন কলোনিয়াল বা অ্যান্টি কলোনিয়াল ইট ইজ নট এট অল এখন আমরা অর্থ নিয়ে কথা বলি শব্দ বাদ দিয়ে আমি যে বি উপনিবেশ আয়ন বলার মধ্য দিয়ে আপনি দেখাচ্ছেন আপনি উপনিবেশের যে ডিসকোর্স তার ভিতরে থেকে যাচ্ছেন আপনি দুশো বছর ইংরেজের অধীনে ছিলেন মহা কিছু বয়ে গেছে ইংরেজরা কশো বছর রোমানদের অধীনে ছিল চারশো বছর ফরাসিদের অধীনে দুই তিনবার ছিল নর্মান কনকোয়ার যেটা বলি সেটা কত একাদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এক থেকে বারোশো ছেষট্টি পর্যন্ত আমরা জানি ইংল্যান্ডের সমস্ত কথার মধ্যে ফরাসি এত শব্দ বেশি কেন ইংল্যান্ডের প্রথম ধনতন্ত্রের উৎপত্তি ইংল্যান্ডে কেন হয়েছে কারণ হচ্ছে ইংল্যান্ডে পূর্ণ সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটা করেছিল কারণ নর্মান কনকোয়েস্টের পরে ইন ইউরোপ অফ অল দি কান্ট্রিজ ইংল্যান্ড ওয়াজ দি ওয়ান হুইজ এট এক্সপিরিয়েন্সড ফুল স্কেল ফিউডালিজম অর সার্ফডম কিন্তু তারপরে এখন আমাদের যেটা হচ্ছে কি এটাকে ইতিহাসের ভাষায় বলছি এটাকে বলে সেকেন্ড সার্ফডম ইউরোপে আপনারা জানেন যখন ব্যবসা বাণিজ্য আমি খুব সংক্ষেপে ইতিহাসটা বলছি এখানে আমি আবার আসবো জাহাঙ্গীরনগরে বলবার জন্য আশা করি আল্লাহ চাহে তো ষোলো তারিখ আগামী বুধবারে আপনারা যারা জানেন তারা আসতে পারেন সেখানে এই বক্তব্যের আলোচনা হবে কার্ল মার্কস ইতিহাস সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছেন তার সার কথা করে বলতেছি যে ক্রুসেডের পর ইউরোপে ব্যবসা বাণিজ্যের আবার পুনরুজ্জীবন শুরু হলো এর ফলে আস্তে আস্তে সামন্ততন্ত্রের যে স্বশাসন সেটা ভেঙে পড়তে শুরু করলো প্রথমে সেখানে মেলা বসতো দ্রব্য মেলা সেই মেলাগুলিকে কেন্দ্র করে শহর গড়ে উঠল তখন যে সমস্ত জমিদার অত্যাচার করে তাদের কাছে চাষরা পালিয়ে এসে শহরে আশ্রয় নিত এই জন্য বলে সিটি আর ব্রিজ ফ্রিডম এই সমস্ত কথা বলেছিল এটা ধীরে ধীরে দেখা গেল কি সর্বত্রই বিশেষ করে ইংল্যান্ডে কৃষকেরা মোটামুটি ইউম্যানড্রি বলে একটা স্বাধীন কৃষক সমাজ তৈরি করলো কিন্তু এর বিপরীত দেখা গেল অ্যাল নদীর পূর্ব পাশে মানে পোলান্ড অঞ্চলে নতুন করে ব্যবসা বাণিজ্যের যারা অদৃশ্য তারা সামতদের সাথে এমনভাবে গাছ ছড়া বাঁধলো সেখানে কৃষককে তারা আবার সার্ফে রূপান্তরিত করলো আঁধা কি চায় চোখ চায় ফ্রান্সের লিবার্টি লিবার্টি এসে চিৎকার করে কেন সারা জীবন তারা তো সার্ফ ছিল সেই জন্যই ফ্রান্স যখন জয় করে জার্মানরা যাদের নাম ফ্রাঙ্ক তারা তো জার্মান লোক গোটা ফ্রান্সের আটশো বছর ধরে তারা সমস্ত কৃষকদেরকে দাস বানিয়ে রেখেছিল দাস মানে সার্ফ এই জন্য সার্ফ ডম বলে সুতরাং ফ্রান্সের লোক আটশো বছর ধরে লিবার্টি লিবার্টি করেছে এবং যখন তারা ব্যবসা বাণিজ্যের লোকদের সাথে মানে বুর্জুয়াদের সাথে একত্রিত হলো তখন ফরাসি বিপ্লবের স্লোগান হলো লিবার্টি লিবার্টিতে এই গালিতে ফ্রাতের নিতে আপনার এই কথাগুলি মনে রাখা দরকার কিন্তু এর বিপরীত ফল ফল হচ্ছে পূর্ব ইউরোপে আপনি যদি পড়ে দেখতে চান ভিটোল কুলা বলে এক লোক আছে তার বই পড়েন থিওরি অফ সেকেন্ড সার্ফডম কুলা কে ইউ এল এল একে সার্চ খুলে দেখবেন ভিটোল মানে ডব্লিউ আই টিউ এল ডি এই বই বেরিয়েছে বিলেতে নিউ লেফট রিভিউ থেকে ইংরেজি অনুবাদে আর কি তো সেই বদ্ধ লোকদের লেখা এবং আরও বহু লেখা আপনি দেখেন এটাকে সেকেন্ড সার্ফডম বলে সেকেন্ড সার্ফডম মানে যখন ও পশ্চিম ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশ শুরু হয়েছে তখন পূর্ব ইউরোপে নতুন করে আবার দাসতন্ত্র ভূমি দাসতন্ত্র সার্ফডম দেখা দিয়েছে এটার নাম সেকেন্ড সার্ফডম এই কথাটা আমি বলি নাই ফ্রেডারিক গ্যাঙ্গাস বলেছেন সেখান থেকে আপনি ইতিহাসবিদরা বই লিখতেছেন আমি বলছি বাংলাদেশে এখন সেকেন্ড কলোনিয়ালিজম চলছে এটি সেকেন্ড সার্ফডম পৃথিবীব্যাপী যেখানে স্বাধীনতার জোয়ার শুরু হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে কিন্তু স্বাধীন হতে পেরেছে যারা যেমন চীন আমরা স্বাধীন হতে পারিনি কেন পারিনি এটা চীনের অভ্যন্তরীণ সমাজ গঠন চীনের বিপ্লবের ইতিহাস এবং অন্যান্য চীনের সমাজতন্ত্র হয়েছে আমি বলছি না চীন স্বাধীন হয়েছে অন্তত কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরিবর্তে পরাধীন হতে শুরু করেছে তাহলে আমি যে ওয়ার এজ ইন ফ্রান্স অ্যান্ড ইংল্যান্ড ইন ওয়েস্টার্ন ইউরোপ দি ক্রুসেডস থ্রু দি গ্রোথ অফ ট্রেড অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ যেটা অনি পিরেনের লেখা আছে আমি ফরাসি ইতিহাসবিদদের মধ্যে ধরেন মার্ক ব্লকের লেখা আছে এমনকি আপনি যদি ফ্যারেন ব্রদেল পর্যন্ত আসেন দেখবেন যে সেখানে বলছে যে সেখানে কৃষকদের মুক্তি শুরু হয়েছে এবং তাতে এক্সচেঞ্জ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেডিটেরেনিয়ান ট্রেড বিরাট একটা ভূমিকা পালন করেছে যেটা কলম্বাসের আমেরিকা আমেরিকার পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে তারপরেও সেখানে বিপ্লব হতে হয়েছে ইংল্যান্ডের সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের কৃষকরা মুক্তি পাওয়ার দেড়শো বছর পরে তারা রাজক্ষমতা যেতে পারেনি তখন তার ষোলোশো চল্লিশ থেকে ষোলোশো ষাটের মধ্যে যেটাকে আমরা বলি বিদ্রোহ বিপ্লব ইংলিশ রেভলিউশন এটিকে পিউরিটেন রেভলিউশন পরে বলা হয়েছে আগে এটা ইংলিশ রেভলিউশন বলতো এখন আবার ইংলিশ রেভলিউশন বলছি আমরা
আমাদের এটা হলো সেকেন্ড কলোনিয়ালিজম তো আপনি এই সেকেন্ড কলোনিয়াল সেকেন্ড না বলে যখন পোস্ট বলেন তখন আমি মাথা ঘুরাতে থাকি আমার আর এই কিছু নয় আর বহু কথা আছে এই বইটা আপনারা দেখেছেন কিনা জানে আমার কাছে আছে একটা পুরানো এডিশন এটা ইংরেজি অনুবাদ ব্ল্যাক স্কিন হোয়াইট মাস্ক মাস্ক প্লুরালে এটা হলো ফরাসি থেকে অনুবাদ করা পু নোয়া মাস্ক ব্ল এটার নাম যিনি লিখেছেন তার বয়স তখন ছিল মাত্র সাতাশ বছর এটা তার পিএইচডি থিস হিসেবে তিনি লিখেছিলেন সাইকেট্রিতে এটা তাকে ডিগ্রি দেয় নাই তখন এটা ফলাই দেয়া তিনি আরেকটা লিখে ডিগ্রি নিয়েছেন কিন্তু এটা প্রকাশ করেন এই বই একটা যুগান্তকারী বই যে বিষয়ে আমি বলবো উনিশশো বাহান্ন সনে বেরিয়েছিল এটা পুনোয়া মাস ব্ল এই ইংরেজি অনুবাদ ষাটের দশকের আপনারা পড়ে দেখেন এটার বাংলা অনুবাদ আমি কিঞ্চিৎ করেছি তিন অধ্যায় আর বাকিটা কেন শেষ করতে পারি নাই এই বইয়ের প্রথম চ্যাপ্টারের নাম কি ভাষা এবং আমি একটা লাইন পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন কলোনিয়ালিজমের বহি প্রকার যে ভাষাতে হয় আমাদের যে এই চ্যাপ্টারের নাম কি দি নিগ্রো অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইয়া এটাই নগ্রিক ফরাসি লো নোয়া এলা লং ফরাসি ভাষা নোয়া মানে ব্ল্যাক ম্যান অনুবাদ হবে দ্য ব্ল্যাক ম্যান অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ উনি প্রথম বাক্য দিচ্ছি আমি আই এসক্রাইব এ বেসিক ইম্পর্টেন্স টু দি ফিনম অফ ল্যাঙ্গুয়েজ পিরিয়ড আই এসক্রাইব এ বেসিক ইম্পর্টেন্স টু দি ফিনম অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষা নামক ব্যাপারটা অত্যন্ত গোড়ার ব্যাপার এটা আমি স্বীকার করি তারপরে বলছেন দ্যাট ইজ ওয়াই আই ফাইন্ড ইট নেসেসারি টু বিগিন উইথ দিস সাবজেক্ট হুইচ শুড প্রোভাইড আস উইথ ওয়ান অফ দি এলিমেন্টস অফ দ্য কালার্ড ম্যানস কম্প্রিহেনশন অফ দি ডাইমেনশন অফ দি আদার আদার কথাটা ইটালিক্স করা ওথ ফর ইট ইজ ইমপ্লিসিড দ্যাট টু স্পিক ইজ টু এক্সিস্ট অ্যাপসলিউটলি ফর দি আদার কাজে ভাষার প্রশ্নটা হচ্ছে কমিউনিটির প্রশ্ন আপনি কাকে সমাজে পংক্তি দেন কাকে পাত দেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রবন্ধগুলি ইংরেজিতে লেখে তারা বলে কি পিয়ার রিভিউ জার্নালে ছাপানোর জন্যে কারণ আমাদের তো পিয়ার নাই আপনি কাকে পিয়ার মনে করেন এটা আসল কথা আপনার নিজের কোনো পিয়ার নাই সেই নামে পরের পিয়ার খোঁজেন আপনার গতিমুখ ওই দিকে বিদেশিদের দিকে নিজের দিকে নয় আপনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের প্রবন্ধ যদি ছাত্র পাঠ্য হতো ছাত্র তাদের ভুল ধরত শুধু ইংরেজির জন্য তারা নকল করতে পারে এবং তাকে নানা রকমের প্লেজিয়ারিজম বিরোধী সফটওয়্যার আমদানি করতে হয় কারণ তারা যদি একই লেভেলে এসে কথা বলে দেখবেন যে তারা আপনাদের সে বেশি জানে না কিন্তু সেই জিনিসটা গোপন রাখার জন্য প্রমিতিউসের ওই আগুন চুরির ব্যাপারের মতো তারা সবসময় ইংরেজি ভাষা আশ্রয় গ্রহণ করছে এটা তো নতুন ব্যাধি নয় এটা পুরনো ব্যাধি আর একটা বাক্য পড়ি তাহলে এখন আমাদের রোগটা কি আচ্ছা আমি তো অধ্যাপক নই আপনি তো অধ্যাপক নন তা আপনার রোগটা কি আপনি এটা গ্রহণ করেন কেন আপনিও ওইখানে তার জুতার মধ্যে পা রাখতে চান বলছে দি ব্ল্যাক ম্যান এখানে রিড দি বাংলাদেশি কোন সমস্যা নাই দি ব্ল্যাক ম্যান মানে দি কলোনিয়াল ম্যান হ্যাজ টু ডাইমেনশনস ওয়ান উইথ হিজ ওন ফ্যালোস দি আদার উইথ দ্য হোয়াইট ম্যান অ্যান্ড নিগ্রো বিহেভস ডিফারেন্টলি উইথ দ্য হোয়াইট ম্যান অ্যান্ড উইথ অ্যান আদার নিগ্রো আমরা বাংলাদেশেরও সাদা লোক দেখলে আরেক আচরণ করি সাদা মানে এখানে প্রভু সাদা রং গায়ের রং সাদা অর্থ নয় আর কি অ্যান নিগ্রো বিহেভস ডিফারেন্টলি উইথ দ্য হোয়াইট ম্যান then with another man that this self division is a direct result of colonialist subjugation is beyond question jean francois lyotar ke jigesh karen sir kindly tell me what is your opinion on france fano he will keep start silence ado bolke o kichu janana kalo chhele eta bolbe apni slavo jigeker bhokto সাবো জীবিকের রচনা তন্ন তন্ন করে দেখেন কি একটা ফ্রান্স কোনো রেফারেন্স পান কি না অথবা আপনার মিশেল ফুকো অথবা তো আপনার হারাম জাদা জাক দেরিদা ইউ উইল ফাইন্ড কমপ্লিট সাইলেন্স অন দিস ম্যান দিস ইজ দ্য গ্রেটেস্ট ফ্রেঞ্চ ফিলোসফার অফ দ্য টোয়েন্টি সেঞ্চুরি বাট দে উইল কিম অ্যাপসলিউট সাইলেন্স অন দিস ওয়াই স্লাবো জিজাক ইজ এ সোকল লাকানিয়ান নট অনলি দ্যাট সি ইজ এ সোকল মার্কসিস্ট But if this is Marxism, then hell with Marxism. Yes, I say this, quote me. A Marxism is not true. I love that Marxism which is true, which is after the truth. No one would dream of doubting that its major artery is fed from the heart of those various theories that have tried to prove that the Negro is a stage in the slow evolution of monkey into man. Here is the 
objective evidence that expresses reality. তারা সব সময় বলেছে মানুষ এবং বানরের মধ্যে একটা জীব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেটা হচ্ছে নিগ্রো সেটা হচ্ছে অলিউর রহমান সান সেটা হচ্ছে সলিমুল্লাহ খান বুঝতে পারছেন বাট ওয়ান হ্যাজ টেকেন কগনাইজেন্স বাট আমি বাট হোয়েন ওয়ান হ্যাজ টেকেন কগনাইজেন্স অফ দ্য সিচুয়েশন হোয়েন ওয়ান হ্যাজ আন্ডারস্টুড ইট ওয়ান কনসিডার্স দ্য জব কমপ্লিটেড হাউ ক্যান ওয়ান দেন বি ডেফ টু দ্য ভয়েস রোলিং ডাউন দ্য স্টেজেস অফ হিস্ট্রি what matters is not to know the world but to change it this is a quotation from you know from god dem marx may god bless him this matters appallingly in our own lifetime ta ami bolche jara postmodernism and postcolonial kotha bole let them face franz fanon let them face his three four books ami jani edward said take samman janiyechen Edward Said is a misbegetter. Kothai. Without understanding anything of Marx, he's criticizing Marx. He should have asked, understood Marx first before criticizing him. Abong ei lokke, ei lokker kach theke je kotha bhalo kotha she niyeche, kintu ei lokker Marxism ta she nay nai. Problem hocche ekhane. Edward Said is what? Fano minus Marxism. Apni dekhen, I'm not making a pun only. I mean I'm only copying G. M. Trevelyan, English Social History, where he defines, what is social history? Well, history minus politics is social history. So, I am going to say that. Now, this is the first time that the human is a human being. But this is the first time that the human is a human being. The language is fundamental. This is the bifurcation. English, Bangladesh, bifurcation. This is the first time that we have to ask this question. Do you want to ask this question? দেখেন সে কী বানানো শুদ্ধ করে লিখতে পারে নাই এটা রবীন্দ্র প্রভাব নাকি শিক্ষার মাধ্যম কি হবে কয়ের মধ্যে দীর্ঘ দেওয়ার দরকার শিক্ষার মাধ্যম কি চাবি হবে কি হবে কি লিখছেন আপনি শিক্ষার মাধ্যম কি হবে এখানে কয় দীর্ঘ দেওয়ার কোনো দরকার নাই রবীন্দ্রনাথের দোহাই দিয়া দুর্বৃত্তের তো ছলের অভাব নেই সে এটাকে কত রকমের লেজিটিমেসি দিছে দেখেন বাংলা একাডেমির মধ্যে দিয়ে পাশ করাইছে প্রথম আলোর মধ্যে দিয়ে পাশ করাইছে বিশ্ব ট্যাক্স বুক বোর্ডের মধ্যে দিয়ে পাশ করাইছে এখন আপনি কি আর জিজ্ঞাসা করতে পারবেন এই যে আমার শিক্ষক শিশির ভট্টাচার্য মুখে বলে কি আমি এটার বিরোধী দেখার সময় কিন্তু এটা দিয়ে দিছি শিশির কাছে আমি ফরাসি শিখি আমি বলছি যে এইটা বইটা দেখেন শিক্ষার মাধ্যম কি হবে ইংলিশ বেঙ্গলি আর বোথ ইন টার্সিয়ারি এডুকেশন অফ বাংলাদেশ এটা হচ্ছে অধ্যাপিকা শায়লা সুলতানার কীর্তি ইন টার্সিয়ারি এডুকেশন অফ বাংলাদেশ ইংলিশ বেঙ্গলি আর বোথ আলে এই প্রশ্ন উঠবে কেন আপনি বলবেন কখন ইংরেজির অবসান হবে এবং কখন বাংলা চালু করবে এটা হচ্ছে কাজের প্রশ্ন হ্যাঁ স্বীকার করি একশো বছর বেশি সময় নয় ঐতিহাসিক পরিবর্তনের জন্য একশো বছর বেশি সময় নয় ইংরেজরা আশি বছর নিয়েছিল ইংরেজি ভাষা চালু করার জন্য এর আগে তারা ফার্সি এবং দেশীয় ভাষা চালিয়েছে কাজেই একশো বছর খুব বেশি সময় নয় কিন্তু এখন যদি এই শ্রেণীর লোকেরা এখানে নেতৃত্ব করে কে অলি রহমান সান সলিমুল্লাহ খান শিশির ভট্টাচার্য শায়লা সুলতানা এরা যদি নেতৃত্ব করে তাহলে দেশের অবস্থা ভবিষ্যতে উজ্জ্বল সাংঘাতিক ইংরেজি চালু থাকবে কিন্তু ইংরেজি চালু থাকলে আপনার জাতি হবে কি না এটা সন্দেহ ইংরেজিতে আপনি চাকরি পাবেন আপনি নাম করবেন অমর্ত সেনের মতো পুরস্কার পাবেন ডক্টর ইউনুসের মতো পুরস্কার পাবেন কোনো সন্দেহ নাই আমার লক্ষ্য তো এটা নয় কথা হচ্ছে আমরা যদি কথা বলি কী নিয়ে তর্ক করছি এটাতে পুরস্কার হয় তাহলে আমাদের আর কোনো বিবাদ নাই আপনি তো ডক্টর ইউনুস হতে চান ডক্টর অমর্ত সেন হতে চান আপনি হতে পারবেন ইংরেজির মাধ্যমে আমরা হয়ে এসছি অনেক কিছু পাবেন আপনি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট পাঠাতে পারবেন আমার এত কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আমি মনে করি জাতি গঠন করতে পারবেন না জাতি গঠন করতে হলে আপনার জাতিকে এটা বুঝতে হবে এই জন্য আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষক আসে বলে বাংলা লেখা যায় না তাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি তুমি রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী পড়েছ সে নামও শুনে নাই এখন এখন তার কি অধিকার আছে কথা বলার যে বাংলা ভাষায় দর্শন লেখা যায় না বিজ্ঞান লেখা যায় না হ্যাঁ বাংলা ভাষায় সমস্যা আছে এটা আমি অস্বীকার করছি না আমাদের আরও বহু দূর যেতে হবে তো আর বেশি বলবো না আপনারা যদি আর কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করেন ভালো না করলে বিদায় চাইব হ্যাঁ বলেন আসেন বলেন না আপনার রেকর্ড করতে চায় আর কি আসেন প্রশ্নটা আমি এখানে বসলাম আমার প্রশ্ন আমি শুনে নামটা একটু পরিষ্কার করে বলেন সবাই যেন জানতে আচ্ছা আমি সন্দীপ হালদার আপনার এই আর্টিকেলটা আমি পড়লাম আর কথা ওই শুনলাম তো আপনি এক জায়গায় লিখলেন যে ইউরোপীয় ভাষার মানুষেরা হচ্ছে আফ্রিকা এশিয়া বা যে উত্তর আমেরিকার পরাজিত যে জাতি 
তাদের ভাষাকে হচ্ছে ক্ষমতা নেই মানে ভাষার সেই ক্ষমতা নেই তার যুক্তি প্রকাশ করার যেটা বলছেন তাহলে আসলে এখানে মানে কোন ক্ষমতাটা নেই ভাষার মানে কোন ক্ষমতাগুলোকে তারা হচ্ছে ইন্ডিকেট করছে আর একটা কোয়েশ্চেন ছিল এখানে এটা পড়তে গিয়ে হচ্ছে আমার কোকা কলার কথা মনে পড়ে গেল খাবার জন্য না ওরা রিসেন্টলি একটা হচ্ছে কিছুদিন আগে রিসেন্টলি না একটা হচ্ছে অ্যাড প্রোমো করতেছিল যে হারিয়ে যাওয়া ভাষার খোঁজে বা নিখোঁজ শব্দের খোঁজে তো সেখানে যে শব্দগুলো তারা ব্যবহার করছিল তা আমি দেখলাম যে এটা তো পরিচিত বাংলা শব্দ মিনময় এলোকেশ বহুগৃহী যেগুলো আমাদের আমি মনে হয় যে পরিচিত সবার কাছে তো তারা এগুলোকে মানে নিখোঁজ বানিয়ে দিচ্ছিল তো এটা কি মানে এমন ব্যাপারটা যে এই যে ক্ষমতা নাই বলার সাথে সাথে তারা ভাষাকে ক্ষমতাহীন করতে চাচ্ছে কিনা আর আপনার আরেক সরি আমি আরেকটা আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আপনি বলছেন যে মানে পুরো আর্টিকেলের ইতেই বলছি যে আমাদের এই যে পরাধীনতার যতদিন ঐতিহ্যটা অটুট থাকবে ততদিন হচ্ছে এই মানে শিক্ষার প্রসার ঘটবে না আমাদের এটা তো এই পরাধীনতাটার আমরা তো আসলে স্বাধীন বলতে গেলে মানে রাষ্ট্র হিসাবে স্বাধীন তাহলে কি পরাধীনতা আসলে আমাদের স্ট্যাটাসগত নয় মানে আমি এখানে কি কাল মার্কসের থেকে ম্যাক্স ওভার বেশি গুরুত্বপূর্ণ না আমি মানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ না সরি মানে যৌক্তিক কি না সেটা আমি একটু মানে আপনার কাছে জিজ্ঞেস করছি যে আমরা যখন ইংলিশে বলে নিজের স্ট্যাটাসকে প্রমাণ করছি তখন তো সেই স্ট্যাটাসই মানে আসলো ব্যাপারটা না আমার স্ট্যাটাস কতটা বা এটা কি বলেন হ্যাঁ বলেন ও আচ্ছা আমি ওটা উত্তর দিই তারপরে বলেন আপনি আমি ওটা ওর হচ্ছে কারণ একসাথে অনেকগুলো গুলিয়ে গেলে আমি ভুলে যাব একটা একটা ডিল করা ভালো আমি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি যে আমার লেখার থেকে আপনি যেটা উদ্দেশ্য দিয়েছেন সেটা হচ্ছে কি পরিষ্কার করে এখানে আছে আমি বলছি যে ইউরোপীয় যুক্তি দুটো ছিল আমাদের বিরুদ্ধে যখন আপনি একটা জিনিস আগে লক্ষ্য করেন ইংরেজরা বলল ভারতে ইংরেজি চালু করতে হবে বুঝলাম ইংরেজি হচ্ছে ভালোবাসা আমাদের প্রতি দয়া করেই তারা এটা শেখাচ্ছেন রাজা রামমোহনরা আবেদন করেছেন আমাদের ইংরেজি কলেজ করতে হবে ভালো ফরাসিরা কী করলো ফ্রান্সের লোকেরা যখন আলজেরিয়া গেল অন্য আফ্রিকার আরও চব্বিশটা দেশে গেল তারা বলছে ফরাসি হচ্ছে জগতের সেরা ভাষা আচ্ছা ওলন্দাজরা কী করলো মানে ডাচরা ইন্দোনেশিয়ায় তারা ডাচ ভাষা চালু করলো এমনকি ক্ষুদ্র যে পর্তুগাল তারা কী করলো ব্রাজিলে মোজাম্বিকে অ্যাঙ্গোলায় গিনি বিসাউতে পর্তুগিজ চালু করলো স্প্যানিশরা কী করলো দক্ষিণ আমেরিকাতে আপনারা জানেন তাহলে দেখা যাচ্ছে এইগুলো হচ্ছে ইউরোপীয় ভাষা আমাদের ভাষাগুলির সময় তাদের ধারণা হলো অথচ বাংলা হচ্ছে সংস্কৃত বলুন অথবা প্রাকৃত বলুন তার সাথে যুক্ত ভাষা অনেক দীর্ঘদিনের ভাষা গৌতম বুদ্ধ যে ধর্ম উপদেশ দিয়েছিলেন সংস্কৃতে দেন নাই ইংরেজিতেও দেন নাই গৌতম বুদ্ধের উপরে যারা টিকাভাষ্য লিখেছেন তারা কেউ ইংরেজিতে লেখেন নাই পরবর্তীতে বুদ্ধিস্ট সংস্কৃত বলে একটা জিনিস বেরিয়েছিল পালির পেপার দিয়ে গিয়ে তাহলে যে দেশে গৌতম বুদ্ধ আমাদের দেশ থেকে এখান থেকে আমার বাড়ি চট্টগ্রাম যত দূরে এখান থেকে গৌতম বুদ্ধের বাড়ি তার চেয়ে বেশি দূরে নয় মানে গৌতম জন্মেছিলেন মগধে এখন এটা নেপালে পড়েছে আর কি মগধ বলে এই তার অনুসারীদেরকে মগ বলা হয় যেমন যীশুখ্রিস্টের অনুসারীদেরকে নাজারতের লোক বলে নাসারা বলা হয় আরবিতে এই রকম নয় অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ একজন বৃহত্তর বঙ্গদেশের লোক যে অর্থে দীনেশচন্দ্র সেন বৃহত্ত বঙ্গ বলেছিলেন তাহলে সেই দেশের ভাষা এখন তো বিবর্তিত হবে ইংরেজি তো এখন ছিল না আজকে আড়াই হাজার বছর ইংরেজি কোথায় ছিল ইংরেজি তো ছয় সাতশো বছরের বেশি ভাষা নয় ইংরেজি বিভাগের ছাত্ররা হয়তো একটা যেতে পারেন বলেন এক হাজার বছর মানে নিলাম এক হাজার বছর ছিল তো বাংলাও তো এক হাজার বছরের ভাষা তাহলে বাংলায় অ্যাবস্ট্রাক্ট চিন্তা করা যায় না এই কথা মেনে যাওয়া যাবে না আচ্ছা সেই জন্য আমি বলেছিলাম ওরা কি বলেছিল পরাধীন যুগের গোড়া হইতেই আমরা দুইটা যুক্তি শুনিয়ে আসিতেছি এক যুক্তি অনুসারে পরাধীন দেশের ভাষা মোটে উন্নত বিকশিত নহে এটা সত্য কথা তারপর বলছে অন্তত যে সকল দেশ আমাদের দেশটি দখল করিয়া আছে সেই সব দেশের ভাষার তুলনায় এদেশের ভাষা অনুন্নত অবিকশিত এটা ইউনিভার্সাল আর্গুমেন্ট তাদের ইন্দোনেশিয়া আফ্রিকা আমাদের দেশ দক্ষিণ এশিয়া সর্বত্রই এটা তারা দেখেছে আচ্ছা তারপরে বলছি ইহাতে উচ্চশিক্ষা দেওয়া যায় না যে কোনো ভাষা উচ্চশিক্ষা দেয় তাহলে সেই ভাষা তো চাষ করতে হবে সেটা না করে তারা বলছে এটা দেওয়া যায় না আমি একজনের নাম দিই লুসিয়ন লেবি ব্রুয়াল আপনার যদি দেখতে চান তা আমি নিচ্ছি ক্লোদ লেবি স্ট্রেসের নাম তো এখন আপনারা শুনেছেন তার আগে ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট বলে বিখ্যাত ছিলেন ইনি লুসিও লেবি ব্রুয়াল ইন্টারনেটে সার্চ করেন পাবেন সেই ভদ্রলোক বলছিলেন কি যে থার্ড ওয়ার্ল্ডের লোকেরা চিন্তা করতে পারে না তাদের ভাষা দুর্বল 
এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেই লে মানে লেভিস্ট্রস একটু ভালো হয়েছেন দেন স্যাভেজ মাইন্ড লিখছেন স্যাভেজ মাইন্ড বলছেন না সো কল প্রিমেটিভ পিপল ক্যান অলসো অ্যাবস্ট্রাক্টলি থিঙ্ক আমি সংক্ষেপে বলছি আর কি তো এই জন্য বলছি এই দুর্কিতে কলোনিয়াল যুক্তি ইউরোপ মহাদেশ হইতে আগত প্রত্যেকটি বিজয়ী জাতির প্রতিনিধিরা একই যুক্তি দেখা যাচ্ছেন শুদ্ধ ইংরেজি বা ফরাসি নহে ইন্দোনেশিয়ায় কি মালয়েশিয়ায় ওলন্দার জাতি আর অ্যাঙ্গোলা মোজাম্বিক কি গিনি বিসাও দেশে পর্তুগিজ জাতি সকলেই বলে আছেন আমি এখানে স্পেনিজদের নামটা নেই নাই জায়গার অভাবে এটা তো অ্যাবস্ট্রাক্ট ইউরোপীয় সকলেই বলে আছেন ইউরোপীয় ভাষায় যুক্তি দিয়ে কথা বলা যায় বলে ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস আর এবল টু এক্সপ্রেস র্যাশনাল থট আমি ওই ইংরেজির থেকে বাংলা অনুবাদ করেছি কিন্তু এই ভাষাগুলিতে মানুষ বিমূর্ত বা আকার ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় লেখাপড়া চালাইতে পারে অ্যাবস্ট্রাক্ট অর সিম্বলিক ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে পারে উত্তর দক্ষিণ আমেরিকা এশিয়া কিংবা আফ্রিকার পরাজিত জাতিগুলির ভাষার সেই ক্ষমতা নাই এটা হচ্ছে তাদের প্রথম যুক্তি দ্বিতীয় যুক্তিটা কি আমি বলছি কথাগুলি সত্য হইলেও হইতে পারে কিন্তু তাহাতে এই বিজয়ী জাতি কখনো সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করেন নাই তাহারা আরও একটি যুক্তি দেখা যাচ্ছেন সেকেন্ড আর্গুমেন্ট সেটা কি এই দোসরা যুক্তি অনুসারে বাংলার মতো বড় বড় জাতীয় ভাষাগুলি নাগা কিংবা চাকমা জাতির ভাষার নাহান ছোট ছোট আঞ্চলিক ভাষা কিংবা ছোট ছোট জাতির মাতৃভাষার বড় ক্ষতি করিয়া থাকে কথাটাও মিথ্যে নয় ভারতে হিন্দি নাগা ভাষাকে হত্যা করতেছে তো নাগারা বিরুদ্ধে প্রতিরোধ স্বরূপ কী করলো ভারতে আপনি জানেন একটা কেন্দ্রীয় ভাষা আছে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ আবার প্রত্যেক প্রদেশ তার নিজস্ব অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রহণ করতে পারে এইটা ব্যবহার করে নাগারা করছে কি নাগা ভাষাকে গ্রহণ না করে ইংরেজিকে প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে অর্থাৎ জাতীয় ভাষা হিন্দি প্রাদেশিক ভাষা ইংরেজি এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যবিত্ত শ্রেণী আপনার স্ট্যাটাস গ্রুপ এলিটরা দাবি করছে ইংরেজিকে গ্রহণ করা হোক বাংলার বদলে কারণ হিন্দির কাছে তো বাংলা হেরেই যাচ্ছে ইংরেজির সাথে জোট বেঁধে যদি যে চেখাতে হয় কিন্তু বাংলাদেশে কী করতেছেন আপনি বাংলাদেশে একই যুক্তি যে বিশ্বের মধ্যে তাল মিলিয়ে চলতে হলে ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা ভালো এখন রাষ্ট্র শব্দ সে উচ্চারিত করছে না বাংলাকে নির্বাসনে দেওয়ার জন্য সে এখন কী করেছে দেখেন এইটা একটা গণপ্রতারণা এই জন্য মানুষ চৌধুরীকে রয়্যালটি দিতে হলে দিব কি বলেন গণপ্রতারণা কথাটি ধার করলাম সে সেটা কি সেটা হচ্ছে বলা হচ্ছে ইংরেজি ভাষা এবং বাংলা ভাষা দুটো কিছু তুলনা করেন বাংলা অনেক সেরা ভাষা নয় তাহলে বাংলাকে আপনি যদি বাঁচাতে চান তারা এখন নাম দিয়েছে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা বলা যাবে না মাতৃভাষা বলতে হবে আপনি নাম দিয়েছেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ দিবস ছিল এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস করেছেন মনে হচ্ছে কি আপাত দৃষ্টিতে বাংলাকে আপনি প্রমোশন দিয়েছেন কিন্তু এই হচ্ছে প্রমোশন তাকে আপনি রাষ্ট্রভাষা থেকে মাতৃভাষায় উন্নীত করেছেন কিন্তু আদিত্য চক্রটা শুরু হয়েছিল কোথায় মাতৃভাষা থেকে রাষ্ট্রভাষা উত্তোলন করা আপনি ফুল সাইকেল ফিরে আসলেন না এটা হচ্ছে গণপ্রতারণার দ্বিতীয় দিক আমি যে তারা এই যুক্তিরা দিয়ে তাকে এখন জাহাঙ্গীরনগর আমি এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি অতীতে আসিয়া এবং ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ করে মুখোমুখি হয় তাহলে চাকমা ভাষার কী হবে আপনি যদি বাংলা চালু করেন বাংলা কি চাকমার উপর নিপর্তন চালাচ্ছে না কথাটা তো সত্য ইংরেজরাই যুক্তি দিয়েছে এই জন্য তারা বাংলা থেকে অহমিয়াকে আলাদা করেছে হ্যাঁ বাংলা থেকে যদি একই যুদ্ধে চাট গাইয়াকে আলাদা করা হয় ব্যক্তিগতভাবে আমি খুশি হব না যদি আমি মানে নেটিভ স্পিকার চাট গাইয়ার ইংরেজরা চাইলে কিন্তু এটা পারত যেমন তারা অহমিয়া এবং উড়িয়াকে আলাদা করেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই জন্য মনে খুব দুঃখ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের দুঃখটা বসে ব্যবসা বাণিজ্য রবীন্দ্রনাথ বেনিয়া সুলভ বলেছিলেন আমরা যারা বইপত্র লিখে দু পয়সা পাই এখন অসম যদি আলাদা হয়ে যায় আমাদের বই কোথায় বিক্রি করব তিনি সত্যি বলছেন এটা কাকে লক্ষ্মীনাথ ব্যাস বড়ুয়াকে তার আত্মজীবনে আমার জীবন কথা পড়ে দেখেন মোর জীবন কথা সেই বইয়ের মধ্যে আছে যে আমার শ্বশুর ছোট শ্বশুর আমাদের বলে কি তোমরা যে অহমিয়া ভাষাটাকে আলাদা করে নিলে এখন আমরা বই বেসবো কেমনে এই সব রাজনীতির কথা আছে রাজনারায়ণ না আর কি নাম ওই যে সত্য মানে হরপ্রসাদের শিক্ষক যিনি ছিলেন হ্যাঁ উড়িয়া ভাষা নিয়ে যিনি বিরাট পণ্ডিত ছিলেন ওই ভদ্রলোক বললেন উড়িয়া ও বাংলা ভাষা এই জন্য অনেক সমস্যা আছে আমাদের স্যার আপনার প্রশ্নটা করেন এখন আসেন হ্যাঁ জাহির আপনি এত পরিশ্রম করতেন আপনি দুইটা প্রশ্ন করেন স্যার আমার হচ্ছে দুইটা প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে কলোনিয়াল ইন্টারভেনশনের কারণে আমাদের যে জ্ঞান চর্চার যে ধারা সেটার সাথে যে বিচ্ছেদ ঘটে সেই বিচ্ছেদের সাথে পরবর্তীতে কলোনি যখন আমরা পলিটিক্যালি ডিকলোনাইজড হলাম স্বাধীন এক ধরনের আমাদের নিজস্ব ভৌগোলিক সীমারেখা থেকে শুরু করে ওই ধরনের স্বাধীনতা সেটা থেকে
এই এক যেই রাস্তায় আমি হাঁটা শুরু করেছিলাম বেঙ্গল রেনেসাঁস সকল এই এইসব আপরাইজিংয়ের মধ্য দিয়ে সেদিকে এসে হাঁটতে চায় আবার কেউ অল্টারনেট কথা ভাবতে যে ভাব আন্দোলন থেকে শুরু করে যারা ভিন্ন ধরনের রেজিস্টেন্সের কথা আর কি যে বলেছেন তাহলে পরবর্তীতে আমাদের যে যে জ্ঞানতাত্ত্বিক বিচ্ছেদ ঘটেছিল সেটার সাথে রিকনসিলেশন কি স্টাইলে হতে পারে এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে পরাধীনতা শব্দের তো বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা যায় এখন এই পরাধীনতা বলার মাধ্যমে এটার যে সার্বিকতা তাতে যে ক্যাটেগরিক্যালি উপনিবেশের উপনিবেশনের যে মানে স্পেসিফিক পরাধীনতা সেটাকে আড়াল করে কি না বা হচ্ছে যে সেটা ভেইগ হয় কি না যদি সেটা ভেইগ হয় সেক্ষেত্রে বি উপনিবেশন বলার মাধ্যমে সেটাকে প্রথমে চিহ্নিত করা এবং পরবর্তীতে এটা যে একটা সমস্যা সেই চিহ্নিতকরণের পরবর্তী ধাপেই তার প্রতিষেধনের মাধ্যমে সেটাকে আর কি যে তার সাথে একজনের তার সাথে আর কি যে কোনো ইন্টারাকশানে যাওয়া যায় আরও বেটার কি না এই ব্যাপারে আপনার মন্তব্য জাহিদের প্রশ্নটা হচ্ছে বড় পণ্ডিতি প্রশ্ন বড় এই সেমিনারের শুরুতেই প্রশ্ন করলে আর ভালো হতো মানে আমাদের অনেকগুলো অপকথা বলার থেকে অব্যাহতি পেতাম তবে যাক ধন্যবাদ এটা বলার জন্য আমার বক্তব্য পরিষ্কার যে পরাধীনতা শব্দের মধ্যে আমি শুরুতে বলছি ভাষার নির্বন্ধের মধ্যে মানুষ মাত্রেই অধীন যেমন ইংরেজিতে বলে ইন্ডিপেন্ডেন্স যে আমি কারো ওপর ডিপেন্ড করি না মানে তো তাই কিন্তু বাংলায় আমরা বলি স্বাধীনতা স্ব অধীনতা তার মানে অধীনতাটাকে আপনার মেনে নিতে হবে এখন কথা হচ্ছে আপনি কার অধীন হবেন নিজের অধীন না পরের অধীন কিন্তু স্বত পর এক অর্থে কারণ আমরা সকলে ভাষার অধীন আমি ভাষার নিয়মটাকে যদি মানি আমি বলছি এটার নাম দিয়েছি আমি ভাষার নির্বন্ধ আপনার একটা প্রেম চুক্তি আছে ভাষার সাথে এই চুক্তি লেখার উপর নির্ভর করে না এটা হচ্ছে লেখার আগের মানুষ কথা বলেছে কয়েক হাজার বছর তারপর এক সময় লেখা আবিষ্কার করেছে এখন আমরা যতটুকু জানি মানুষ পাঁচ সাত হাজার বছর আগে লেখা আবিষ্কার করেছে হয়তো এই জ্ঞান আমাদের আরও বাড়বে কিন্তু তার আগে মানুষ বহু বছর কথা বলেছে তো বোঝা যায় ভাষার প্রথম উৎপত্তি কী করে হলো সেটা এখন আমরা পরিষ্কার জানি না রুসু সাহেব যতগুলো মস্করা করেছেন সেগুলো মস্করাই মানুষ হাওলিং করেছে না চিৎকার করেছে সেগুলো থেকে স্পেকুলেশন সেগুলি ভালো জিনিস কিন্তু এখনও পরিষ্কার বোঝা যায়নি আমি যে ভাষায় কথা বলাটা অনেকটা প্রেগনেন্সির মতো আমি বলি আমি মা হই নাই তাই বলে মা সম্পর্কে কথা বলতে পারবো না এটা তো সম্ভব না আমার মা হওয়ার ক্ষমতা নাই কিন্তু অন্য মায়েদের অভিজ্ঞতা আমি যেটুকু শুনেছি আমার মায়ের সাথে আমি আলাপ করেছি হোয়াট ইজ ইজ লাইক টু বি প্রেগনেন্ট ইংরেজিতে বলে ইউ আর আইদার প্রেগনেন্ট অর নট দেয়ার ইজ নো হাফ প্রেগনেন্সি ভাষার ব্যাপারটাও তাই ইউ আইদার স্পিক এ ল্যাঙ্গুয়েজ অর নট এটা বুঝতে পারেন অডি যাদেরকে অটিজম বলে তাদের দিয়ে আমি নিজেও জানি আমার একটা ছেলে আছে একমাত্র ছেলে সেই অটিস্টিক সো সে বলতে পারে না এই যে যন্ত্রণা আমি আই এম এ পার্ট অফ দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স তবে সেটা আমি এখানে বলছি না সব কিছুই তাতে বোঝা যায় ভাষার মধ্যে শিশু কি করে প্রবেশ করে এখন একটা রহস্যময় কিন্তু প্রবেশ যে করে তখন বলে ইউ আর অন দি ইয়ার বিমান কী করে আকাশে ওড়ে তার একটা নিকটতম যান্ত্রিক তুলনা দিচ্ছি বিমান এখন মাটিতে আছে এখন আকাশে উঠেছে মাঝখানের ব্যবধানটা সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন আমরা ক্যালকুলাস আবিষ্কার করলাম নিউটন ল্যাবনেস বহু তর্ক আছে কার্ল মার্কসও এ নিয়ে সব দু এক পৃষ্ঠা লিখেছেন হ্যাগেল তো লিখেছে নেই হ্যাগেলের সায়েন্স অফ লজিকের মধ্যে দুশো পৃষ্ঠা পাবেন অন ক্যালকুলাস অ্যালোন সেটা হচ্ছে এই পরিবর্তনটা ব্যাখ্যা করা এই আগে জেনোর প্যারাডক্স যেটা বলতো তীরটা চলছে কি চলছে না এটা আছে কি নাই এই জন্য বলে ভাষার ক্ষেত্রে এটা অনুমান করুন যখন আপনি ভাষায় প্রবেশ করেন তখন এই ভাষার নির্বন্ধ তৈরি হলো আপনি এটা নাম নিলেন আমি এই জন্য বলি যে ভাষা যখন আপনি প্রবেশ করলেন তখন আপনি ভাষার অধীন হলেন তাহলে তো আপনি পরাধীন কিন্তু আমি পরাধীনতার কথাটা যেটা বলছি তাহলে এটাকে এই যে ভাষার পরাধীনতাকে পরাধীনতা বলবেন না আপনাকে দেখতে হবে আমাদের দেশের ঐতিহ্য মানে ভাষা মানে হচ্ছে ভাষার ইতিহাস আমি বলবো সাহিত্য মানে সাহিত্যের ইতিহাস দর্শন মানে দর্শনের ইতিহাস আমরা সে দ্বিমত করতে পারেন আপনার আমি চাই যে আপনারা দ্বিমত করেন কিন্তু আমার একমতটা হচ্ছে এই মতটা একটা না মতটা আমাদের শতমত হবে মা শতম তো বলেছেন শতফুল পুড়তে দাও আমার মতটা বলি আপনাদের মতটাও বলবেন যে ভাষার ইতিহাস না জেনে ভাষা জানা যাবে না পরাধীনতা শব্দটা আমাদের ইতিহাসে উপনিবেশিক শব্দের আগে আসছে যদি ঔপনিবেশিক বা উপনিবেশ আয়ন বা বি উপনিবেশন দিয়ে তার চেয়ে বেশি কিছু কথা বলা যায় তাহলে এটা আমি বলতে পারবেন কিন্তু আমার বিনীত অভিমত হচ্ছে এটা বেশি কথা প্রকাশ করে না বরঞ্চ এটা অবস্কিউর করে অবস্কিউর মানে হচ্ছে ডার্ক অন্ধকার করে আমরা তো এটাকে পরিষ্কার করতে চাই আপনি পরের অধীন আছেন এবং কি সেই পরটা কে এখানে হচ্ছে জাতিগত অধীনতার প্রশ্ন হলে পর মানে বিজাতির অধীনে আপনি আছেন আপনাকে সে অধীনস্থ করেছে সেখান থেকে আপনি কি হতে চান নিজের অধীনে আসতে চান 
কিন্তু আপনি অধীনতার থেকে মুক্ত হচ্ছেন না এই জন্য আমরা আমি স্বাধীন হচ্ছি মানে এখানে অধীনতা মানে কি আপনি আইনের অধীন বিধানের অধীন নাহলে সমাজ হয় না বিধান ছাড়া সমাজের দুটো বড় আইনের কথা আমরা ভুলে যাচ্ছি এটা হচ্ছে পরিবার দিয়েই আমাদের সমাজ গঠিত হয়েছে এখন পরিবার প্রথা ভেঙে পড়ার বিরুদ্ধে অনেকে আমরা আন্দোলন করতেছি করতে পারেন কিন্তু আপনি জানেন যে সমাজ গড়ে উঠেছে ইনসেস প্রহিবিশন বা অগম্মা গমন নিষিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে যেটাকে আমরা বলি অজাচার নিষিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে অ মানে কি নাই জ মানে কি যেখানে জন্ম হয় যেখানে জন্ম হয় না সেটাকে অজ বলে জন্ম মানে হচ্ছে কি সভ্যতার জন্ম এই জন্য আপনার অজতে অজগর অজতে ছাগল সেই কথা আমি বলছি না অত আমরা অজদেশ যখন বলি অজ পাড়াগা যখন বলেন তখন পরিষ্কার শব্দটা হয় অজ পাড়াগা মানে অসভ্য পাড়াগা আনসিভিলাইজড সিভিলাইজেশন বিগিনস উইথ জ মানে সিভিলাইজেশন বিগিনস উইথ ইনসেস প্রহিবিশন আপনি জানেন যদি কোনো সন্তান তার মা বাবার সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয় এটাকে অজাচার বলে কাজে যে দেশে অজাচার আমরা যদ দেশে যদাচার বলি না তাহলে সেখান থেকে মুক্ত হওয়ার নাম হচ্ছে সভ্যতা এবং সভ্যতা গড়ে উঠেছে অজাচার নিষিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে আপনি নিজের নিকট আত্মীয় এক দুই তিন ডিগ্রি বিয়ে করতে পারবেন না এটা ধর্ম এবং ট্রেডিশন অনুসারে হয় এটা হচ্ছে সমাজের এই জন্য এই সমাজ ভাঙতে হবে এই সমাজ বদলাতে হবে যখন বলে তাহলে আপনি কি অজাচার নিষিদ্ধতা তুলে দিতে চান হ্যাঁ চাইতেন কে হুমায়ুন আজাদ আমি এটা রেকর্ডের জন্য বলছি হুমায়ুন আজাদ বলছি কি পশু পাখি জীব জন্তু কারো মধ্যে বিয়ে নাই মানুষের মধ্যে বিয়ে কেন এগুলো তুলে দেওয়া উচিত ক্লাসে বলতেন উনি হ্যাঁ তার মানে কি অর্থাৎ হুমায়ুন আজাদ যে সমাজ সঙ্গে কিছুই বোঝেন না এটা তার প্রমাণ তিনি সফল অসফল হবেন সে কথা বলছি না তিন এইটা তিনি যে সমাজকে এই জিনিসটা বুঝতেই পারেন নাই এটা তার প্রমাণ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপর জাসদের ছেলে মেয়েরা যে স্লোগান দিয়েছিল এই সমাজ ভাঙতে হবে নতুন সমাজ গড়তে হবে কিন্তু নতুন সমাজ কি সেটা সংজ্ঞা না দিয়ে আপনি নতুন সমাজ করতে পারবেন না শ্রেণী সংজ্ঞাকে ত্বরান্বিত করে সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য এগুলো এখন লোকে ভুলে গেছে কিন্তু দেয়ালের মধ্যে এগুলো এখনও দেখতে পাই আমি তাই জন্য আমাদের ছাত্র জীবনে তারা নিজেরাও কে জানতো না কথার মধ্যে যে আমি শুধু সমাজের মধ্যে ফিরে আসি সমাজকে এটা জানতে হবে আমি মনে করি আপাতত ধর্ম রক্ত অনেক কিছু কথা আপনি বলতে পারবেন ধর্ম নিয়ে আমাদের দেশে অনেক রক্ত বয়ে গেছে গঙ্গা যমুনা আমি সে কথা বাদ দিচ্ছি শুধু ভাষার কথাই বলছি বাংলাদেশে আমি আর কি বলবো আবু মোহাম্মদ হবিবুল্লাহ সম্পর্কে আমি একটা প্রবন্ধ লেখা শুরু করেছি পুরোপুরি লিখতে পারি নাই তো সেটা থেকে একটা অংশ আমি আপনাদের বলি উনিশশো সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান হবার এক বছরের মাথায় হবিবুল্লাহ একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেটা কি কলিকাতার ইত্তেহাদ পত্রিকা যুগে হবিবুল্লাহ লিখিয়াছিলেন কোট হিন্দুস্তান পাকিস্তান পরিবেষ্টনীতে হয়তো বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের তাৎপর্য কমে যাবে এটা আজকের বাঙালি না উনিশশো আটচল্লিশ সনে উনি লিখছেন তবু গ্রামাশ্রয়ী নদীমাত্রিক বাঙালির আমূল রূপান্তর হওয়ার সম্ভাবনা দেখি না বাঙালি বাঙালিই থাকবে ইতিহাসের উজানবে মানসিকতা ও জীবনধারার যে ঐতিহ্যের নাম বাঙালি তার তিরোধান অসম্ভবই মনে হয় ইংরেজদের আমলে দোষ বছর থেকেও আমরা বাংলা ভাষাটা হারাই নাই বরঞ্চ বাংলা ভাষার উন্নতি হয়েছে ইংরেজিদের সংস্পর্শে আমাদের লাভই হয়েছে নগদ দেখা যায় কিন্তু তখন বিয়ের দাওয়াতপত্র ইংরেজিতে লেখা হতো রবীন্দ্রনাথ তার জীবন স্মৃতিতে লিখেছেন মাঝে মাঝে জায়গায় দেখবেন তার বাবার কাছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে জনৈক আত্মীয় নব আত্মীয় একটা চিঠি ইংরেজিতে লিখেছিল উনি সেটা সযত্নে ফিরতি ডাকে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন উনি বলছে রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাড়িতে একটা স্বাদেশিকতার ঐতিহ্য ছিল আমরা সকলে ইংরেজি কাদায় খাওয়া দাওয়া করতাম ইংরেজি কাদায় চলতাম এর আগে তো আমরা মোগলাই কাদায় চলতাম কিন্তু বাংলাটা তারা ছাড়েন নেই রবীন্দ্রনাথের শত দোষ থাকলেও একটা কারণে তার সাত কুন মাফ করে দেওয়া যায় বাংলা ভাষার প্রতি নিষ্ঠা আজীবন তার অচল ছিল মানে অচল মানে অটল ছিল এটাকে তিনি ভেরিয়েবল করেননি কিন্তু আমাদের দেশের লোক দু কথা ইংরেজি শিখে মানে যে লাফালাফি করে আমার বক্তব্য হচ্ছে আপনার নিজের ভাষাকে বিকশিত করে আপনি পৃথিবীর পঞ্চাশ ভাষা শেখেন বিভিন্ন এখন আমি ওষুধ হিসেবে যেটা বললাম এখনও বলছি সবার জন্যে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ভালো কর্মসূচি গ্রহণ করেন আপনার হীনমন্যতা কেটে যাবে দেশের প্রত্যেকটা স্কুলে আপনি ভালো ইংরেজি শেখার ব্যবস্থা করেন ইংরেজি আপনি বাধ্যতামূলক করেন বিষয় হিসাবে দশ বছর আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম করতে হবে কেন আপনার তাতে দুটো ক্ষতি হয় আপনার শিক্ষাটা মধ্যম মানের হয়ে যায় একটা ফরাসি প্রবাদ উদ্ধৃত করেছি আমি সেখানে বলছে কবিতায় আর লেখায় সৃষ্টিশীল কর্মে মধ্যম আর অধমে কোনো তফাত থাকে না মধ্যম শিক্ষা বলে কোনো শিক্ষা নাই এটা অধম শিক্ষায় পরিণত হয় বর্তমানে আমার আপত্তিটা হচ্ছে ইংরেজির মাধ্যমে যে শিক্ষা আমরা লাভ করছ
উত্তম শিক্ষা শুধু মাতৃভাষার মাধ্যমে সম্ভব তো বিদেশি ভাষা থেকে আমি কি করে জ্ঞান আহরণ করবো বিদেশি ভাষা না শেখলে তো বিদেশি ভাষা শেখেন সেটাকে মাধ্যম করছেন কেন আপনি চীন দেশে গিয়ে চীনা শিখে আসেন এবং বাংলাদেশে আসে সেটা বাংলা ভাষায় প্রচার করেন এটাই তো নিয়ম চীনারা এসে ভারতের বৌদ্ধ শাস্ত্রকে করে অনুবাদ করলো চীন ভাষায় এটা বলুন ভারতীয়রা গিয়ে কেন ওখানে চীনা ভাষা শিক্ষা দিল আপনি যে দেশে যাবেন সে দেশের ভাষায় আপনার কাজ করতে হবে এইটা হচ্ছে জাতীয়তার প্রচেষ্টা এখন আপনি মনে করেন যে ঔপনিবেশিকতার নামে বা পোস্ট মডার্নিজমের নামে আমাদের যেটা জাতি আছে এটা আপনি স্বীকার করছেন না এটা হচ্ছে আসল রোগ আপনি বলেছেন তাহলে আমরা কীভাবে জাতি করব সে বিষয়ে আমি আরও লিখব আমাদের ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে হাবিবুল্লাহ বলছিলেন আমাদের এখন প্রাদেশিক মানসিকতার চর্চা করা দরকার এখনকার যুগে এটা বিপ্লবীকতা মনে হবে প্রাদেশিকতা দরকার আজকে আমি ভারতেও বলবো ভারত এক জাতি নয় আমরা একটা মিথ্যা কথা চালাচ্ছি বাংলাদেশ বিদ্রোহ শুধু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে করে নাই উত্তর ভারতের আধিপত্যের বিরুদ্ধে চিরকালই করে এসছে আপনি শুধু ইতিহাসের তিনটা বই পড়লে এটা বুঝতে পারবেন কিন্তু সেই বইগুলি আপনাকে পড়ানো হচ্ছে না কেন এগুলো তো ক্লাস নাইনে পড়ানো উচিত কিন্তু ক্লাস নাইন থেকে আপনি ইতিহাস তুলে দিলেন কেন বিজ্ঞানের নামে সঙ্গীতের নামে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টসের নামে এটা জাতির বিরুদ্ধে আমি মনে করি বিশ্বাসঘাতকতা কিন্তু এই দেশের একজন শিক্ষাবিদকে আপনি দেখেছেন এই পর্যন্ত বলতে আপনার বলেন আমাকে কেউ শুনেছেন কেউ কিছু বলতে তাহলে একটা জাতি এরকম অন্ধ হয় কেমনে আমি যেদিন যখন মার্ক্সের ক্যাপিটাল সম্পর্কে বললাম যে কনসিকুয়েন্টলি নো বডি হ্যাজ রেড মার্ক্সের ক্যাপিটাল আমি এটা আরেকজনের কথা উদ্ধৃত করছিলাম নুরুল কবির এটা জানে না উদ্ধৃত করছিলাম ব্লাদিমির ইট ইস লেনিনের লেনিন উনিশশো চোদ্দো সনে যখন নির্বাসনে সুইজারল্যান্ডে বসে বসে তিনি ফিলোসফিক্যাল নোটস বুক বলে একটা বই লিখেছেন সেটা কত নম্বর ভলিউম জানেন আটত্রিশ নম্বর ভলিউম লেনিনের পঁয়তাল্লিশ ভলিউম ওয়ার্কের মধ্যে সেখানে বলছেন যে কি মার্ক্সের ক্যাপিটালের প্রথম উদ্যায় বুঝতে হলে হেগেলের লজিকের পুরাপুটাই বড়া দরকার প্রথম অধ্যায় মানে ইংরেজিতে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় অধ্যায় কারণ জার্মান ওই তিনটা মিলে একটা অধ্যায় উনি বলছেন মার্ক্সের ক্যাপিটালের প্রথম অধ্যায় মা কমোডিটি মানি অ্যান্ড ক্যাপিটাল এটা বুঝতে হলে আপনাকে পুরো হ্যাগেলের লজিক বুঝতে হবে উনি বলছেন প্লেখানা ওবার আমি শুদ্ধ আমরা কেউ তো হ্যাগেলের লজিক পড়ি নাই পর্যন্ত এমনকি আমি ম্যাটেরিয়ালিজম অ্যান্ড এম্পিরিও ক্রিটিসিজম লিখেছি উনিশশো আট সনে তখন আমি হ্যাগেলের লজিক পড়ি নাই সুতরাং উনি লিখছেন কনসিকুয়েন্টলি নান অফ আস নান অফ আস হ্যাজ আন্ডারস্টুড ক্যাপিটাল আমি ওটা ব্যঙ্গ করে বললাম বাংলাদেশে যে বাংলাদেশে যখন ডক্টর আকলাক রহমান অথবা আনু মোহাম্মদের মার্ক্সি অর্থনীতি পড়ি মনে হচ্ছে কনসিকুয়েন্টলি নান অফ আস হ্যাভ র্যাড মার্ক্সিস ক্যাপিটাল উই সিম্পলি ট্রান্সলেটেড ফ্রম রাশিয়ান টেক্সট বুকস মার্ক্সের ক্যাপিটাল হচ্ছে একটা ইতিহাস গ্রন্থ আর তারা এটাকে বানিয়েছে অর্থনীতির টেক্সট বই দিস ইজ এ বিট্রেয়াল অফ মার্কস এইটা বলায় তখন নুরুল কবির দাঁড়িয়ে বলল বাংলাদেশে মাত্র পৃথিবীতে মাত্র তিনজন লোক মার্ক্সের ক্যাপিটাল পড়েছে একজন মার্কস একজন অ্যাঙ্গেলস আর একজন নাম না বললে বুঝে যাচ্ছে সরি আর কি বলা যাবে আমি আমি যে পড়েছি এটা যে বুঝতে পেরেছেন আপনি তাহলে আপনি চতুর্থ জন আর কি বলবো এই হচ্ছে এখন জাহাঙ্গীরনগরে এসে আনু মোহাম্মদের বিরুদ্ধে কিছু বলা আস্ত দেখে বাড়ি ফেরত যাওয়া যাবে তো লোকে আমাকে বলে আমি বলে আনু মোহাম্মদের বিরুদ্ধে বলছি না আমি আমি আমারই বিরুদ্ধে বলছি আই এম ইনক্লুডেড ইন দোস নান অফ আস কনসিকুয়েন্টলি হ্যাভ র্যাড মার্কস ইজ ক্যাপিটাল ইফ দ্য ডিড আই উড হ্যাভ সিন ইটস এভিডেন্স বাংলায় সেই সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ দেখতাম দুটো প্রবন্ধ দেখতাম শ্রদ্ধা রেখেই বলছি আকলা গরমান সাহেব এখানকার একজন প্যাট্রন সেন ছিলেন এগুলি কিন্তু পি সুইজির বই লেখা লিখছেন মার্কসের বই লেখা নয় তার মানি সম্পর্কে যেটা পড়লেই বোঝা যায় হুবহু নকল করে দিচ্ছে নকল করে দিতে বই হয় না ওই যে রাশিয়ান লিয়ন টিএফ এত রাজকে এই সমস্ত বই লেখা আমি বলছি এই যে একটা অপসংস্কৃতি প্লেজিয়ারিজম এটার উপর ভিত্তি করে একটা স্বাধীন দেশের ভাষা গড়ে উঠতে পারে না আমার বলে আপনি কেমনি বুঝলেন দেখছে সবগুলো ভাত তৃপ্তি হয় না আমি তার ভাষা দেখেই বুঝি তো যা হোক পড়া দিনে তার ঐতিহ্য কথাটা যদি আপনি ব্যবহার করতে না চান কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আমি বলছি ঐতিহ্য কথাটা আছে আমাদের যখন ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়ায় আমি তাকে পরাধীনই বলি অর্থাৎ সে মনে মনে পরাধীন আপনি বলেন মননে উপনিবেশ আপনার মাথার মধ্যে বাসা বেঁধেছে এটা এই রোগ কিন্তু নতুন নয় ফরাসি দেশে লোকে তখন ল্যাটিন বলতো এক সময় এবং আপনি টলস্টের উপন্যাস পড়েন সেখানে দেখবেন লোকে কি বলে ফরাসি ভাষায় কথা বলে ফরাসি উপন্যাস না পড়া রুশ উপন্যাসে দেখেন না কত কত কথা এবং কি জানেন ওয়ার এন্ড পিসের প্রথম সংস্করণে বস্তা বস্তা সংলাপ ফরাসি ভাষায় ছিল পর এগুলো অনুবাদ করেছে এখনও অনেক রয়েছে এটা হচ্ছে যে কোনো দেশের উচ্চ শ্রেণী বা অ্যাটলিটের বৈশিষ্ট্য আর আপনি যে দ্বিতীয়
এলিট শব্দটা ক্লাসের ভিতরে কিছু লোক যে কোনো ক্লাসে এলিট আর সাবল ঠান্ত থাকবেই আন্তনীয় গ্রাম থেকে এটা ব্যবহার করে নাই আপনি যখন করতে পারেন হিন্দুদের মধ্যে হিন্দু এলিট মুসলমানদের মুসলমান এলিট কিন্তু পাকিস্তান এবং ভারত বিভক্তির ক্ষেত্রে এই এলিটেরা ভূমিকা পালন করেছে হিন্দু এলিট মুসলিম এলিট কিন্তু তাদের সাবল টান কি তাদের অনুসরণ করে নাই করেছে তাহলে কি কারণে একজন তার শ্রেণীর লোককে হত্যা করে কলকাতার গ্রেট কিলিংয়ে কী হয়েছে মুসলমান কষায় হিন্দু কষায় কে মেরেছে হিন্দু কষায় মুসলমান কষায় কে মেরেছে একজন সর্বাদ্ধের কথা ফলো করেছে একজন শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির কথা ফলো করেছে এই তো ব্যাপারটা তো দেশ ভাগ হয়েছে তো ওই রকমই এলিটরে তো দেশ ভাগ করেছে কিন্তু এলিটদের পেছনের যে চাকাটা সেটা শেষ পর্যন্ত কী চাকা আমি বলছি শেষ পর্যন্ত সেটা চাকার মধ্যে আমি ওই শ্রেণীর স্বার্থের সংঘাত দেখতে পাই কাল মার্কসরা যে বলছেন আজ পর্যন্ত যত ইতিহাস দেখা গেছে সেটা শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাস কথাটা চারটে কানে কথা নয় পোস্ট কলোনিজম সম্পর্কে আমি আর একটা উদাহরণ দিই ইংল্যান্ডে কেমন করে ধনতন্ত্রের উৎপত্তি হলো এই প্রশ্নে অনেকে বলেন মানে পল সুইজি বলেন যে মাঝখানে একটা পেটি কমোডিটি মোড অফ প্রোডাকশান ছিল তো মরিস ডব তার বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে বলছেন আপনারা তো এই বইগুলি পড়েন ট্রানজেশন ফ্রম ফিডালিজম টু ক্যাপিটালিজম পাওয়া যায় কিন্তু বই একটা গিললে তো বই পড়া হয় না বইয়ের মর্মে প্রবেশ করতে হবে তর্কের বিষয়টাকে এটা জানতে হবে তারপর আপনার পড়ার উপকার হবে আমি আমার চাকরি মনে করি ওইটাই মানে আমি যা বুঝি তা বলছি পল সুইজি বলছেন যে এই মধ্যবর্তী পেটি মোড অফ প্রোডাকশান একটা আছে যার মধ্যে অর্থাৎ ক্যাপিটালিজম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে কিন্তু মরিস ডব বলছেন যতক্ষণ মধ্যে রাষ্ট্র ক্ষমতার উপরে যারা আছেন রাজা এবং তার পারিষদবর্গ তারা তো ফিউডাল আছেন কাজে তলে তলে আর একটা ক্যাপিটালিজম মোড অফ প্রোডাকশান তৈরি হতে পারে না হ্যাঁ উনি বলছেন এলিমেন্টস অফ ক্যাপিটালিজম ওয়ার ইন প্রিপারেশন ফর ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ইয়ার্স ইন ইংল্যান্ড উনি বলছেন কবে থেকে পনেরোশো সন থেকে শুরু করে ষোলোশো চল্লিশ পর্যন্ত একশো চল্লিশ বছর তাদের বিকাশ হচ্ছে কিন্তু তারা রাষ্ট্র ক্ষমতা পাচ্ছে না তখন তারা বিদ্রোহ করলো রাজার বিরুদ্ধে মানে আর্লি স্টুয়ার্টদের বিরুদ্ধে এবং চার্লসের মাথা কাটলো কেন কাটলো কারণ তিনি নামটা আসলো কি ধর্মকে কেন্দ্র করে বিরোধটা দেখা যায় ধর্মকে কেন্দ্র করে পিউরিটান রেভলিউশন বলতে এই জন্যই তো যা হোক মূল বক্তব্য হচ্ছে ইংল্যান্ডের এই বিপ্লবের পরেও ক্যাপিটালিজম পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ক্রমওয়েল যখন আসলেন তখন বিশ বছর পরে তাকে যখন সরিয়ে দেওয়া হলো আরও আঠাশ বছর পরে ষোলোশো অষ্টাশি সনের যে বিপ্লব যেটাকে তারা গৌরব করে বলে গ্লোরিয়াস রেভলিউশন মানে রক্তপাতহীন বিপ্লব কিন্তু আগে যে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে ষোলোশো চল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশে যুদ্ধ পর্যন্ত সেটাকে বুধ দিয়ে বুঝবা ইতিহাসবিদরা বলেন ইংল্যান্ডের বিপ্লব শান্তিপূর্ণ বিপ্লব হয়েছে কিন্তু গোটা সপ্তদশ শতাব্দী ধরে বিপ্লব চলেছে ধর্মের নামে এর আগে তারা একশো বছর লড়াই করেছে ধর্মের নামে এর আগে ওয়ার অফ দ্য রোজেস বলে সেখানে এক লর্ড আরেক লর্ডকে হত্যা করেছে আপনি ইতিহাসটা যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে সেখানে শ্রেণী সংগ্রাম অব্যাহত আছে কিন্তু নেতার মধ্যে আমরা যদি ইতিহাসটা যদি নেতাদের মধ্যে সংগৃহীত রাখে তখন এলিট এলিট মনে হয় এমনকি আমাদের এই যে এরা যারা বিদ্রোহ করছে তারা এখন কোথায় আমাদের যে লাইফ টাইমের গল্প বলছি উনিশশো বিরাশি সনে বের হলো রণজিৎ গুহের বই এলিমেন্টারি আসপ্যাক্টস তিরাশিতে বের হলো অফ প্রেজেন্ট ইনসার্জেন্স অ্যান্ড কলোনিয়াল ইন্ডিয়া মনে হল একটা মহাগ্রন্থ আমি দেখলাম আটটা চাপটা তিনি লিখেছেন তিনি ফরাসি ভাষা জানেন দেখলেন কি কোনো জায়গা তার জাক লাকার রেফারেন্স নাই তা আমি এই লোক তো শিক্ষিত না এটা আমার রুল অফ থাম যে লোক জাক লাকা পড়ে না সেই শিক্ষিত হবে গেলে লাকা তা আগের বছর মারা গেছে আচ্ছা তারপরে আরও টেস্ট করলাম তার অন্য শিষ্যরা তার এন্টার ক্রপ দে ক্যানট মেক এ সিঙ্গল রেফারেন্স টু জাক লাকা অনেক দুইটা পরে দেখলাম রণজিৎ ঘোরে একটা প্রবন্ধে একটু করে লাকার একটা রেফারেন্স আছে মিরর স্টেজ পর্যন্ত আসে ওইটুকু উনি পড়েছেন উনি তো বুড়া হয়ে গেছেন এখন তার তরুণ শিষ্যরা কি দীপেশ চক্রবর্তীরা কি করছে দিস হ্যাভ বিকাম রেনেগেটস এক বাক্য বলে এখন লিখতে ক্লাইমেটের হিস্ট্রি লিখতেছে তার মধ্যে মার্কসিজম শেষ হয়ে গেছে লিখতেছে তো তাদের মধ্যে যারা ভালো ক্রপ তাদের কথা আমি বলছি এই গ্রুপটার এখন কি হয়েছে ছয়টা সংখ্যা বের করে এটা বন্ধ করে দিয়েছে তারা রণজিৎ গুহ তারপর আরও ছয় সংখ্যা বের করে পুরো তিরিশ বছরে দে ডেস্ট্রয়েড দ্যামসেলস তা এরা সব বুঝুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় বড় অধ্যাপকের পদ লাভ করেছে গাছে তো উঠে গেছে তারা এখন মই ফেলে দিলে তো অসুবিধা নাই তারাই প্রথমে সব দ্বারা ব্যবহার করেছে সাবল টার্ন স্টাডিজ এটা গ্রামশীল লেখা থেকে ধার করেছিল গ্রামশীতের কথা ব্যবহার করেছে গ্রাম জলকে ইন অর্ডার টু ইনক্লুড অল সাবর্ডিনেট ক্লাসেস কৃষক শ্রমিক দলিত ইভেন কি নারী যাদেরকে সমাজে নারীরা মেজরিটির অর্ধেক কিন্তু তারপরেও তাদেরকে দলিত বলা হয় এইগুলি বোঝাবার জন্য গ্রামশী তার বইতে লিখছেন সাবল টার্ন ক্লাসেস তো সেইটাকে রণজিৎ গুহ লিফট করে বলছেন ভ
কিন্তু ওরা লক্ষ্য করেন ক্লাসের কথাটা বাদ দিয়েছে এটা বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষাকে মাতৃভাষা করার মতো অর্থাৎ হু আর ইউ ফুলিং জেন্টলম্যান ইউ আর ফুলিং অনলি ইউসেল এখন রঞ্জিৎ গোতে এত বড় পণ্ডিত আপনারা জানেন এখন বাংলা যে বইগুলি লিখছে এগুলো তো বমি আসে কবির নাম ও সর্বনাম এই যে বাংলা যে বইগুলো লিখছে দিজ আর আনরিডেবল বুকস হ্যাঁ হাউ ক্যান অ্যান এডুকেটেড ম্যান রাইট সাচ ক্যান্ড অফ ট্রেস বুকস তো তার সঙ্গে তার ফরাসি ভালো তার ইংরেজি ভালো কিন্তু বাংলায় লিখতে গেলে দেখা যায় তার বাংলাটা অমর্ত চিনের বাংলা চেয়ে একটু ভালো বাট হিজ আইডিয়াজ আর প্রি হিস্টোরিক প্রাগৈতিহাসিক আমি বলবো আর কি a man utterly illiterate in modern literary criticism and then he is flaunted as the master of an alternative historiography in india bipottai jagati ami beshi koji bolte chai na ata je lok kobi namo sarbonam likhe eta hocche ekta okkhom boi ekta tutorial boi er moto ata eto din pore tini rabindra bandana shuru korechen na ami rabindra bandanar modhe kono dosher kichu dekhi na but it has to be competent যদি যাক লেখার মতো লোক পৃথিবীতে লেখার পরে ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের মতো লোক লেখার পরে গ্রামসে লেখার পরে আপনি এই ধরনের পাঁচে লেখা লিখতে পারেন বাংলা ভাষা এখন হচ্ছে তিনি অস্ট্রেলিয়াতে বসেন তিনি অসুস্থ আমি প্রার্থনা করি তিনি সুস্থ থাকুন কিন্তু এটা করা যাবে না মানে হচ্ছে মানুষ তার বিশ তিরিশ বছর বয়সের পরে আর কিছু শেখে না হয়তো আমারও শেখার কাল শেষ আপনাদের কাছে এসে শিখবো এখন আরেকটা প্রশ্ন করেন আমি আমার নাম স্যার শহীদুল্লাহ কাজি আমি স্যার অ্যানা মেডিকেল থেকে আসছি স্যার ডাক্তার আমি স্যার সবার অ্যানা মেডিকেল থেকে স্যার আমার কোশন হচ্ছে স্যার কোনো একটা নতুন বিষয়ে বা নতুন নতুন একটা বিষয়ে যখন আমাদের বাসায় যখন একটু ডেভেলপ করতে চাবো যেমন উদাহরণ দিলে সুবিধা হয়েছে স্যার যেমন স্যার আমাদের মেডিকেল স্যার আমরা সব বই পড়ি স্যার ইংলিশে পড়ি এখন স্যার অনেক টার্নোলজি আছে যেগুলো স্যার বাংলাতে আমরা ওইটার বাংলা প্রতিশোধ বা বাংলাতে আমরা ইউজ করবো এই ধরনের শব্দ নাই স্যার তো সেক্ষেত্রে স্যার আমরা এই নতুন একটা বিষয় আমাদের নিজস্ব ভাষায় ডেভেলপ করতে হলে তাহলে স্যার আমরা এই শব্দগুলো স্যার কোথা থেকে পাবো স্যার নতুন শব্দগুলো কোথা থেকে স্যার নিব যেমন স্যার ইংলিশ পড়তে গেলে স্যার অনেক ওখানে অনেক শব্দ দেখি স্যার যেগুলো স্যার ইংলিশে নয় হয়তো ল্যাটিন বা অন্য অন্য ভাষা থেকে করে নিয়েছে সেক্ষেত্রে কি স্যার আমরা আমাদের ভাষায় কি আমাদের বাংলা ভাষা কাছাকাছি কাছাকাছি বা আমাদের জিওগ্রাফির এরিয়ার আশেপাশে যে ভাষাগুলো ইউজ হচ্ছে স্যার সেখান থেকে আমরা এই ধরনের শব্দগুলো খুঁজতে পারি কিনা অথবা সরাসরি ইংলিশ থেকে আমরা নিয়ে আমাদের মতো করে এটাকে অ্যাডাপ্ট করতে পারি কিনা একটা এই একটা বিষয় স্যার আর আমার একটা স্যার ব্যক্তিগত বিষয় সমস্যার কথা আপনাকে বলো স্যার আশা করি এটা অনেকেরই নাই স্যার সেটা হচ্ছে স্যার বাংলাও স্যার ভালো শিখতে পারি নাই স্যার ইংলিশও ভালো পাই না যেমন স্যার ফ্রান্স ফেন ফ্রান্স ফোন স্যার ওই দ্য রেচেড অব দ্য আর্থ বইটা স্যার কিছুদিন আগে আমি পড়তে গেলাম তো প্রথম বাংলাটা নিলাম স্যার অনুবাদ জগতের লাঞ্চিত স্যার দেখলাম স্যার ভালো আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি ঠিক ভালো বুঝতে পারতেছি না তো এরপর স্যার ইংলিশটা নিলাম তো এখন স্যার দেখা যাচ্ছে দুটা মিলে পড়ে আমাকে স্যার মানে বোঝার চেষ্টা করতে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে স্যার এই সমস্যা কাটানোর জন্য এই অনুবাদ ভালোভাবে বুঝতে না পারার সমস্যা কাটানোর জন্য স্যার আমি কি করতে পারি স্যার এটা ভালো প্রশ্ন করেছেন আপনাদের যত দেরি হচ্ছে ততই প্রশ্ন ভালো হচ্ছে হ্যাঁ যাই দেখতে হলো পণ্ডিতের প্রশ্ন আমি আপনার প্রশ্ন পুরো উত্তর দিতে পারি নাই কারণ হচ্ছে পরীক্ষা এখানে আমাকে বি দিলেই হবে আমি পুরো উত্তর দিতে পারি নাই ওনারটার আমি এই উত্তর দিতে পারবো কারণ এটা আমার বোধগম্য প্রশ্ন আর কি আপনার একটু দুর্বোধ্য ছিল আমার জন্য স্বীকার করি সব প্রশ্ন তো সমান নম্বর পাওয়া যায় না স্যার এখানে দেখলাম না নম্বর দিচ্ছে অনুশীলনী পরীক্ষা বুঝতে পারছেন পনেরো দশমিক তিন দিলেই হবে স্যার আমাকে ওনারটাতে বলি কাজী শহীদুল্লার প্রশ্নটা অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত এবং প্রয়োজনীয় প্রশ্ন এ বিষয়ে আমি বলি ভাষার সংজ্ঞা কি সংজ্ঞা মানে কি রোগী সংজ্ঞা হারায় না একই শব্দ কিন্তু ভাষা ম্যাটাফোরিক্যাল এটা বুঝবেন অর্থাৎ রোগী চৈতন্য হারিয়েছে বা সংজ্ঞা হারিয়েছে আমি যখন ভাষার সংজ্ঞা বলি এই দুটো যে একই শব্দ এটা আপনি খেয়াল করেছেন কীভাবে খেয়াল করেছেন দুটো একই শব্দ হাও আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন সংজ্ঞা মানে সম্যক জ্ঞান হুঁস অর্থাৎ আমি রোগী হুঁস হারিয়েছে চৈতন্য হারিয়েছে সংজ্ঞা হারিয়েছে বলতে পারি কিন্তু যখন কোনো শব্দের সংজ্ঞা কি বলেন অর্থাৎ শব্দ বলতে আমি কি বুঝবো এটা বলেন সম্মুখ রোগী ইংরেজিতে কত সুন্দর করেছে দেখেন শব্দটা কি তৈরি হয় বুঝলে আপনি বুঝতে আমি এটা লিখি আপনাকে এইভাবে আপনার তো বলেন তো আপনি যখন সিনেমা দেখেন শেষ এই শব্দটা দেখেন না আপনি যখন না কেন ফাইনাল তখন ফিনাল বলেন না কিন্তু যখন ই দিবেন ফিনালে গ্রান্ড ফিনালে বলেন না শব্দ কিভাবে বদলায় দেখেন আপনি এখানে সব ইংরেজি অধ্যাপকরা বসে আছেন আমার বন্ধু সৈয়দ আসাদ জবানো আছেন আপনি যখন এখন দেন ফাইন বোঝা যাচ্ছে কি আমরা এগুলো ফাইন টিউনিং করি আমি সীমান্
এখান থেকে আমি লিখি ডিফিনিশন টি আই ওয়েন এইভাবে ডেফিনিশন বাংলা সংজ্ঞা থেকে আমরা যদি কী তৈরি করছি ডিফিনিশন মানে কি ধরেন একটা জিনিস সীমানা টেনে ধারণ করলে এর সীমান্ত হচ্ছে এটা অর্থাৎ এর দ্বারা এর ভিতরেরটা বোঝায় বাইরেরটা বোঝায় না এ এরিয়ার নাম এ ধরেন এগুলো ডেফিনিশন অর্থাৎ শো এবং আর একটা শব্দ আছে ইংরেজিতে আপনারা এটা জানেন লাইনস সাব লাইন বলেন অর্থাৎ লিম বলেন এখন আপনি বলেন আমি কি সংজ্ঞা শব্দ ব্যবহার করবো বাংলায় আমি তো রোগীর চৈতন্য ব্যবহার করি হ্যাঁ রোগীর চেতনা ফিরে আসলে আমি তো তার কনসিয়াসনেস ফিরে এসছে বাংলায় বলি তার সংজ্ঞা ফিরে এসছে এখন ডাক্তারি শব্দ কি ব্যবহার করেন সব ভাষার ইতিহাস হচ্ছে ভাষা ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদীয় বইগুলো যে ভাষায় লেখা হতো সংস্কৃতে এবং পরে অনুবাদ হয়েছে এগুলো আরবিতে অনুবাদ হয়েছে এগুলো ল্যাটিনে অনুবাদ হয়েছে সেখান থেকে ইংরেজির মাধ্যমে আপনি পাচ্ছেন আপনি একই জিনিস ধুয়ে ধুয়ে পাচ্ছেন কিন্তু এর মধ্যে নতুন জিনিস তো জন্মাচ্ছে জগতে দেয়ার ইজ নাথিং নিউ অন আর্থ এটা কিন্তু ঠিক নয় নতুন জিনিস জন্মাচ্ছে তাহলে তার জন্য নতুন নাম রাখবে আপনি যদি ভাষা কী করে গড়ে উঠেছে এটা বোঝেন তাহলে আপনি নিজে শব্দ তৈরি করতে পারবেন আর একটা সহজ সমাধান তো আছেই শব্দ তৈরি করার দরকার নাই ল্যাটিন শব্দগুলো ইংরেজিতে যদি রেখে দিতে পারে তো আমি ইংরেজি রেখে দেবো না কেন সমস্যা কি আপনি বাংলা হরফে লিখবেন বড় জোর এইটুকুই যদি বাংলা হরফ আপনাকে ইংরেজি লেখেন তাতেও আমি আপত্তি করব না কিন্তু আপনার বাক্যটা বাংলায় হতে পারে যে রোগের নাম যেমন আমি অক্সিজেন হাইড্রোজেন আমরা অনুবাদ করেছিলাম এক সময় অম্লযান নাইট্রোজেন জবক্ষার যান উদযান করেছিলাম না করবো না কেন এখন আপনি হাঁটতেছেন উজ্জান উজ্জান কত সুন্দর শব্দ উদ মানে কি ধরুন শব্দ তৈরি করে এই যে আপনি লেখেন হাইড্রান্ট চেটে খায় কুষ্ঠরোগী জল তাই না কলকাতার হাইড্রেন চেটে কুষ্ঠরোগী জল খায় হাইড্রান মানে এর মাঝে আর কি হাইড্রা হাইড্রা গ্রিক এটা উচ্চারণ করে না আর এটাকে ইউর মতো উচ্চারণ করে তখন কি হয় উদ্রা উদ্রা মানে পানি এই যে হাইড্রোজেন ওয়ান হুইজ জেনারেটস ওয়াটার হাইড্রোজেনেসিস করে যে তাকে হাইড্রোজেন বলে এবং এটা বাংলা করেছেন আপনি এই যে পুকুরে মাছ খায় যে উদ ওইটা তো ওই যে হাইড্রান থেকে এটা আসছে অফকোর্স এবং আপনি দেখেন উদ কথাটার মানে হচ্ছে যে মাছ খেয়ে ফেলে মানে হচ্ছে পানির জীব আর কি সে উদ বানি তো ওয়াটার এবং যে আপনি উদর বলেন যেখানে পানি রাখে আমরা অন্য জিনিসও রাখে কিন্তু উদর বলি এমন কি আমাদের এই যে বলেন মেয়েদের যে হিস্টেরিয়া হয়ে বলে আগে হিস্টেরিয়া নারী রোগ মনে করা তো হিস্টেরিয়া মানে কি হিস্টেরন গ্রিক ভাষা হচ্ছে হচ্ছে উস্তেরন যেটা ইংরেজিতে হচ্ছে ইউটেরাস এটা ল্যাটিন ভাষা কি উতেরুস ইউটেরাস অর্থাৎ আগে মনে হয় যার ইউটেরাস আছে তার এই রোগ হয় আমার আমি যে বক্তৃতা দিচ্ছি দেখেন আমাকে প্রায় হিস্টেরিয়াগ্রস্ত রোগী মনে হবে চিৎকার দিয়ে আসলেই আমি হিস্টেরিয়াগ্রস্ত দ্যাটস নো জোক অ্যাবাউট ইট তার মানে কি আমার তো উদর নাই না উদর আছে কিন্তু আমার তো ইউটেরাস নাই পরীক্ষা করে দেখতে পারেন ডাক্তার সাহেব তো তারপরেও আমাকে হিস্টেরিয়া করতে বলছেন একসময় মনে করা হতো ম্যালেরিয়ার মতো ম্যালেরিয়া শুধু খারাপ বাতাস থেকে হয় মাল আর ইয়া খারাপ বাতাস এখন জানি বাতাসে হয় না এটা পশুতে হয় পশু মানে প্রাণীতে হয় কামরায় সে অ্যানোফেলিস মশা এটা করে এখন অনুরূপভাবে আগে নারীদের যে রোগ ছিল সেটা আমারও হয় পুরুষেরও হয় তাহলে হিস্টেরিয়া ইজ নট কমন টু উমেন অনলি ম্যান আর অলসো হিস্টেরিয়া তারপরেও কিন্তু শব্দটা রয়ে গেছে তো হিস্টেরিয়ার বাংলা কি করবেন এখন আপনি দরকার নাই হিস্টেরিয়া রেখে দেন উচ্চারণটা বদলে গেল এটার নামটা ছিল উস্তেরন আপনি কি করে এটাকে হিস্টেরিয়া বানালেন ইংরেজিতে প্রত্যেক ভাষা দুমড়ে মুচড়ে নেয় এখন আমরা চট্টগ্রাম নামে ফিরে যাচ্ছি আগে চিটাগম ছিল ইংরেজরা চিটাগম বলেছিল কেন ওরা চট্টগ্রাম বলতে পারে না তাই তাই না আমরা লন্ডন খুব ভাগ করে বলি আর কতগুলি বলতে পারি না যেমন স্প্যানিশরা বলে নিউ ইয়র্ক বলে না ওরা নুয়ে বা ইয়র্ক বলে তো বাংলায় আমি নতুন ইয়র্ক বলতে পারি কিন্তু বাঙালিরা নতুন ইয়র্ক বলে না নিউ ইয়র্কই বলে প্রত্যেক ভাষার যে চরিত্র তা থেকে বোঝা যাবে কোন ভাষা কীভাবে অন্য ভাষার সাথে তার মিল বা খাপটা তৈরি করে এটা হচ্ছে খাপ বলে আপনি অন্য ভাষার সাথে লিঙ্ক করবেন তো নিউ ইয়র্কে নিউ ইয়র্কও লিখতে পারেন নতুন ইয়র্কও লিখতে পারেন নয়া ইয়র্কও বলতে পারেন কিন্তু আমরা তো নিউ মার্কেট বলি নয়া বাজার তো বলি না কারণ ঢাকায় একটা নয়া বাজার হয়েছে এদিকে মানে গুলশানের দিকে বাড্ডার দিকে নয়া বাজার হচ্ছে নয়া বাজারের বাস ওইটা তো নিউ মার্কেট যেতে পারবেন না দুটো আলাদা শব্দ করে আসছে ইংরেজি দেখেন আরও তিনটা শব্দ তিনটাই ফরাসি থেকে আসছে এবং তিনটাই তিন সময় আসছে একটা হচ্ছে হসপিটাল একটা হলো হোস্টেল একটা হোটেল তিনটাই ফরাসি শব্দ তিন সময় তিন জিনিস বোঝাইতো 
হসপিটাল কে এখন ফরাসিতে কি বলে ওপিতাল এস্টার বলে না লোটেল ইংরেজিতে যে হোটেল রয়ে গেছে তাই না হোস্টেলও হোটেল হয়ে গেছে ফরাসিতে হোটেলটা ইংরেজিতে হোস্টেল আকারও আসে একবার আবার হোটেল আকারও আছে তিনটা কিন্তু তিন জিনিস বোঝায় হোটেল এক জিনিস এমনকি আমরা খাওয়ার দোকানকে হোটেল বলি যদি ওখানে থাকার কোনো ব্যবস্থা নাই নূরজাহানে খাই আসতাম সকালবেলা ওখানে কেমন শুইতে দেবে খবরদার দেবে না ভুঁইয়া কষ্ট করে এই বইটা অনুবাদ করেছেন এই বইটা অনুবাদ করার কথা ছিল আমার আমি ঢাকায় যখন উনিশশো ছিয়াত্তর সনে এসে পা রাখলাম আহমদ সবার সাথে দেখা হলো আহমদ সবার টেবিলে ওই বইটা প্রথম দেখি র্যাচেড অফ দি আর্থ তো আহমদ সব বললেন এটা অনুবাদ করো শুনেছি তুমি ছাত্র হিসেবে ভালো রেজাল্ট ভালো করে আসছো তো এরপরে দেখি যে আমি তো অনুবাদ করতে পারি না অত ইংরেজি তো জানি না কিন্তু বাইরে তো ডাটটা বজায় রাখতে পারছি না তো আমি পালাই পালাই বেড়াই এন্ড ভুঁয়া সাহেব ইংরেজিতে আমি পাশ করেছেন তখন বিসিএস পরীক্ষা দেবেন তা আহমদ সবাব বলে কি ভুঁয়া তুমি করো এটা আহমদ সবাব যাকে পারেন তাকে একটা কাজ দিতেন তাদের সুবিধা হলো কি ওই লোকটা তার ওখানে আর আসে না তাহলে উনি বহু লোক কিন্তু ইউনুস বলে একটা ভালো ছাত্র ছিলেন তেন এম এন রায়ের বই দিলেন উনি ইন্ডিয়া ইন ট্রানজেশন আমি এক আহমদ সবার কাছে এত শিখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর দশ হাজার শিক্ষকের কাছে তত শিখি নেই অথচ আহমদ সবাব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন না ফর্মালি স্পিকিং মানে এই একটা লোকের মধ্যে এত আমি জ্ঞান এবং সততা এবং সৃষ্টিশীলতা দেখেছি যে জন্য আমি এমন সর এত অন্ধভোগ তার কোনো কথা বলতে পারি না আমি আর একটা লোকের প্রশংসা করলাম আবু মাহমুদ হবিবুল্লার পরে বুঝতে পারছেন এই সভা সাহেব আমাকে দিয়েছিলেন আমি করি নাই ভুঁয়া সাহেব করেছেন ভুঁয়া সাহেবের অনুবাদ এটা বের হয় সেই উনিশশো অষ্টাশি সনের দিকে নাম ছিল জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্য হত নজরুল ইসলাম যে গানটা অনুবাদ করেছিলেন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রথম ইন্টারন্যাশনালের গান প্যারিস কমিউনের পরে হয়েছিল আর কি তখন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল বাতিল হয়ে গেছে আঠারোশো চৌষট্টিতে মার্কস রাজ্যে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল করে এটা যে শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সমিতি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস আঠারোশো চৌষট্টিতে গঠনের পর আঠারোশো বাহাত্তর এটা বিলুপ্ত হয়ে যায় তারপরে পেরি কমিউনের বছর এক নাম নামটা আমি এই মুহূর্তে মনে আসছে না উনি এটা ফরাসি ভাষায় লেখেন গানটা জাগো অনশন বন্দি ওঠরে যত জাগো সেখানে আছে লে দম নে দুলা তেয়ের এই কথাটা আছে এই নামটা নিয়ে ফ্রান্স পানো তার তৃতীয় বইয়ের নাম লেখেন লে দম নে দুলা তেহ দুনিয়ার লাঞ্ছিত ভাগ্য হতো আমি অনুবাদ করেছি দুনিয়ার মজলুম মানে আমি অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি আমি তো পাবলিশ করি নাই দুনিয়ার মজদুরের সাথে মিলিয়েছি আমি দুনিয়ার মজলুম আমি তো মৌলানা ভাষণের অনুসারে আমি গোপনে অনেক কাজ করেছি আপনারা জানেন না বাংলায় আন্তনীয় গ্রামসি প্রথম যারা অনুবাদ করেছে বাংলাদেশে আমি তাদের একজন তার অপ্রেস অরিন্দ অপ্রেস প্রবন্ধ আমি উনিশশো সাতাত্তর সনে অনুবাদ করেছি অত্যাচারিত অত্যাচারিত লেখি নাই জালিম ও মজলুম তখন আমাকে সবাই মৌলবাদী বলতো এবং আমি এখানে মৌলবাদী তাতে আমি কোনো লজ্জা পাই না ভাষার ক্ষেত্রে আমি মনে করি সহজ অনুবাদ যে অত্যাচারিত লেখার চাইতে মজলুম লেখাই তো ভালো কিন্তু আমিনুল ইসলাম বই অনুবাদ করেছে পৌল ফ্রেরির বই অত্যাচারিতের শিক্ষা প্যাডাগোজি অব দ্য অপ্রেস্ট খারাপ অনুবাদ ভুঁয়া সাহেব আমার বড় ভাইয়ের মতো মুরব্বী মানুষ বেশি বলাও ঠিক নয় তবু বলতে হয় যে আমি স্যার বলি স্যার অনুবাদটা কিছু হয় নাই স্যারও ডাকি আবার গালিও দেই যে অনুবাদটা কিছু তো হয় নাই অত্যাচারিতের শিক্ষাটা বাংলাদেশে যাবে না এটা আবার একটা এনজিও ছাপাইছে তা না তৃতীয় চতুর্থ সংস্করণ চলতেছে এখন মানুষ পড়ে যেহেতু পড়লে ইজ্জত হয় সেই জন্য ভিতরে কিছু বোঝে না আহমদ সবার সাহেব ওইটার ভূমিকা লিখেছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তোতা শিক্ষার মতো কাহিনী দিয়ে সেই ভূমিকা আহমদ সবার গদ্যটা পড়েন আর উল্লেখ গদ্যটা পড়েন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন বাংলা কে করে অনুবাদ করতে হয় সেটা জন্য আহমদ সফা ফার্স্ট অনুবাদ করেছেন ওইটা পড়েন ভালো অনুবাদও আছে বাংলায় এটার ভূমিকায় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক লিখেছেন এটা গেটে তো বটেই তার অতিরিক্ত একটু কিছু আসুলির ফার্মা কপিয়া এটা ইউরোপিয়ারা কী করে অনুবাদ করেছে আপনি অনুরূপ অনুবাদ করবেন আপনি রোগের সাথে কী করে কথা বলেন যেখানে হচ্ছে আপনার কী হয়েছে ক্যান্সারের অনুবাদ কর্কট রোগ নাইবা করলেন ক্যান্সারের ডাকনা অসুবিধা কী কিন্তু বাংলায় লেখেন না কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমরা যে ইংরেজিতে দিচ্ছি এটা অত্যন্ত নিম্নমানের ইংরেজি আমি বলছি কি আমাদের শিক্ষার মান উন্নত করা উচিত বিওপি ইংরেজি শিখে আমাদের চলবে কেনা হোয়াই শুড উই সেটেল ফর সো লো স্ট্যান্ডার্ড অফ ইংলিশ ইংরেজির মধ্যে তো রবীন্দ্রনাথ বলছে না বড় ইংরেজ আর ছোটো ইংরেজ আছে আপনি ছোটো ইংরেজির মধ্যে তৃপ্ত হচ্ছেন কেন বড় ইংরেজে চলেন ইংরেজি পড়েন আমি ইংরেজি পড়েন আমার বক্তব্য পরিষ্কার যত কিনা আমাকে যেন ভুল না বোঝেন আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে এখানে আর একটা কাপ আছে স্যার এটা নিয়ে যান আমার বক্তব্য সার কথা হলো এই আমাদের ইংরেজি শিখতে হবে এবং ইংরেজি শেখাটাই হচ্ছে হীনমন্য লোকদের ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার
বুয়া সাহেব যে অসাধ্য সাধন করতেছেন তিনি প্ল্যাটোর সমগ্র রচনা বলে অনুবাদ করেছেন ব্লাইন্ডলি পপারের একটা লাইনে বোঝা যায় না মানে সোজা কথা এটা বাংলা হয় নাই কিন্তু তাহলে এটা কি হয়েছে একটা ইন্টারমিডিয়েট লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ হয়েছে ভবিষ্যতে বাংলা করা যাবে ওই যে আপনি বলেন ইংরেজি নিলে বরং বোঝা যায় এমনি বোঝা যায় না জিনিসটা লক্ষ্য করছেন এটা বাস্তব সত্য কথা না এটা যোগ করার জন্য বলছি না সত্যি সত্য কথা যে বাংলা ভাষাটাও কষ্ট করে শিখতে হবে এবং বাংলায় যে সমস্ত উচ্চমানের লেখা লেখা হয়েছে খুব বেশি না হতে পারে সেটা পাঠ করতে হবে তারপরে বাংলা ভাষার যখন সীমান্তে যাবেন আপনি ওখানে এর সীমান্তে তখন আপনি সীমান্তকে বাড়াবেন কিন্তু আপনি তো এর ভিতরেই ঢোকেন নাই আপনি সীমান্ত বাড়াবেন কি করে আমি অনুবাদ করবো বেশি করি নাই ধরেন রাক লাকার একটা লেখা আমি অনুবাদ করেছি স্ট্রাকচার অ্যাজ এন ইন মিক্সিং অফ এন আদারনেস হ্যাঁ হোয়াট ইজ কল প্রিকন্ডিশনাল টু অ্যানি ল্যাঙ্গ হোয়াটস হোয়াটস এবার পরের শব্দটা বলেও গেছি অনেক লম্ব কথা স্ট্রাকচার কাকে বলে মানে স্ট্রাকচার ইজ এন ইন মিক্সিং অফ এন আদারনেস ইনডিসপেন্সিবল ফর এটসেট্রা অফ হোয়াটস এবার এটা অনুবাদ করা খুব কষ্ট ছিল আমি দুবার করেছি দুবার করে এটা ছেপেছি কিন্তু একটা লোকও এটা পড়েছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না মানে অনুবাদটা হয়তো এখনো হয় নাই দশ বছর পরে আমি পড়ে দেখলাম আমি না এটা বোঝা যায় আমি যখন বুঝতে পারি মানে অন্য বুঝতে পারবে কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে সব জিনিস একদিনে বোঝা যাবে না যা হোক আমি কঠিন অনুবাদ যে করা যায় এটা যাক লাগা সাহেবের দেওয়া ইংরেজি বক্তৃতা উনিশশো ছেষট্টি সনে দি জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটিতে তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন যে কনফারেন্স যেটাকে স্ট্রাকচারালিস কন্ট্রোভার্সি বলে একটা বই আছে আমি পাছে আপনি এই অভিযোগ করেন শহীদুল্লাহ কাজী এই জন্য ইংরেজিটাও ছাপাই দিচ্ছি পাশে লোকের জন্য কষ্ট করে ইংরেজিতে জোগাড় করতে না হয় তো আপনি বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে মিলিয়ে পড়েন আপনি আরও বেটার অনুবাদ করেন আমার চেয়ে আমি তো ওটা প্রোভাইড করবো আমার তো ইন্টারমিডিয়েট অনুবাদ ফাইনাল অনুবাদ বলে কিছু নেই অনুবাদ মানে আরেকটা ভাষ্য তৈরি করা অনুবাদ মানে আরেকটা বাদ আর একটা ছোটো বাদ তৈরি করা অনুবাদ হচ্ছে ইন্টারপ্রিটেশন অনুবাদ হচ্ছে ব্যাখ্যা আমি একটা ব্যাখ্যা দিলাম আমি কি বুঝলাম আপনি বোঝেন তো ধরেন আপনি অনেক ডাক্তারি পড়ছেন আপনার বাপ ইংরেজিও জানা না বাংলাও জানা না বাড়িতে গেলেন বাবুদ অপুত কি পড়েছ একটু বলো দেখি আপনি অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি তাকে বোঝাবেন কি করে বুঝাইতে হবে না আপনার বাবাকে যে এটাকে হাত বলে এটি বলে এখন অর্গানিক ইন্টালেকচুয়াল অনুবাদ করতে পারে না লোকে কারণ সে অর্গান শব্দের অর্থই বোঝে না অর্গানিক ইন্টালেকচুয়াল শব্দ হচ্ছে মানুষের শরীরের বিভিন্ন অর্গান থাকে আপনার হৃৎপিণ্ড একটা অর্গান আপনার ফুসফুস একটা অর্গান আপনার কিডনি একটা অর্গান এগুলো ভাইটাল অর্গান আপনার ব্রেন একটা অর্গান কিন্তু আপনার হাত পা আঙুল এগুলো অর্গান তা আমরা যদি বলি কি অর্গানিক সারের কথা আমি বলতেছি না আপনার আগে এই অর্গানে আসেন শরীরে আসেন আরও অর্গান আছে সেক্সুয়াল অর্গান আছে নন সেক্সুয়াল অর্গান আছে কানে শোনেন অনেক বহু রকমের অর্গান আছে তা আপনি অর্গানিক ইন্টালেকচুয়াল মানে কি যে ইন্টালেকচুয়াল ওই শ্রেণীর জন্যে অর্গান স্বরূপ সেটা আমরা ইংরেজিতে বলি ইন্টেগ্রাল পার্ট পাঁচে আপনি না বোঝেন সেই জন্য হবিবুল্লাহ সাহেব ইংরেজিতে লিখছেন কত মজা হবিবুল্লাহ এক জায়গার মধ্যে লিখেছেন এই বাক্যটাকে আমি পড়ে শুনাই উনিশশো সালে যাহা ঘটিয়াছিল তাহাতেই প্রমাণ হবিবুল্লাহর কোট আনকোট বাঙালি সেদিন ইতিহাসের সাক্ষ্য খুব ভালোভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তাহার চোখে ছানিও বেশ পড়িয়াছিল উনি বলছিলেন যে দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন না হলে বলছেন এইভাবেই কথাটাকে এইভাবে বলা যায় বাংলার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য কি এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া দুরূহ ভাষা সাহিত্য শিল্প কলা সমাজ ব্যবস্থা ও চিন্তা প্রণালী এমনকি জীবনাভ্যাস ও জীবন অনুশীলনের বাহন যে শিল্প এসবের মধ্য দিয়ে বাঙালির একটি বিশিষ্ট মানসিকতার পরিচয় মেলে যার সঙ্গে বহির্বঙ্গের পার্থক্য তর্ক করে বোঝাতে হয় না বাঙালি মাত্রই কি হিন্দু কি মুসলিম ন্যায়তই হোক কি অন্যায়তই হোক বহির্বঙ্গীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অনাত্মীয়তা বোধ করে এটা কবে লিখছেন উনিশশো আটচল্লিশ সনের সেপ্টেম্বর মাসে রাজনীতি ও ইতিহাসের পক্ষে এটাই চরম কথা বাঙালির আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পক্ষে উত্তর ভারতীয় পরিবেশ কল্যাণকর নয় ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয় এবং দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন না হলে এখনও পথে ঘাটের প্রমাণ দেখা যায় উনিশশো আটচল্লিশ সনের লেখার পর আমি তার উপরে একটা তির্যোগ মন্তব্য করলাম উনিশশো সাতচল্লিশ সালে যাহা ঘটিয়াছিল তাহাতেই প্রমাণ হবিবুল্লাহর বাঙালি সেদিন ইতিহাসের সাক্ষ্য খুব ভালোভাবেই বিস্মৃত হইয়াছিল এবং তাহাদের চোখে ছানিও বেশ পড়িয়াছিল তবে এই ছানির আস্তরণ ছিল দুই প্রস্ত একটা বাঙালি মুসলমানের চোখে আর একটা বাঙালি হিন্দুর নয়নে প্রথমটার প্রসঙ্গে হবিবুল্লাহ লিখিয়াছিলেন যারা বাঙালি মুসলমানের রক্তে তুর্কি ইরানি প্রাধান্য দেখবার পক্ষপাতি 
তারা অংশ দিয়ে সমগ্রের বিচার করেন মাত্র মুগলদের সময় থেকেই বাংলায় মুসলমান ইতিহাস আরম্ভ হয়নি এখানকার মুসলমান অধিকাংশই ঔপনিবেশিক বংশ সম্ভূত একথা সত্যি হলে ইসলামের প্রচারণা এদেশে একেবারেই কার্যকরী হয় নাই মানতে হবে অথচ বাংলার অগণিত সুফি ও প্রচারকের আন্ত সাম্প্রদায়িক শ্রদ্ধা অর্জন থেকে এর বিপরীত সাক্ষ্যই পাওয়া যায় এটা একবার শুনে বোঝা যাবে না বুঝতে পারবেন যে বাংলাদেশ যে এত লোকে মুসলমান হচ্ছে সব যদি ইরান এবং তুর্কি থেকে এসে থাকে তাহলে এই দেশের স্থানীয় লোক কেউ মুসলমান হয় নাই এই কথা সত্য হলে ইসলামের সম্পর্কে বেশি শ্রদ্ধা রাখা যাবে না এই দেশের স্থানীয় লোকেরা কিছু মুসলমান হলেই তো ইসলামের একটা গৌরব আছে এখন যে নতুন বই নতুন বই দেখলে লাফাই ওঠার কোনো কারণ নাই রিচার্ড এম ইটনের একটা বই আপনারা পড়তেছেন আমি জানি ইসলাম ইন দ্য ফ্রন্টিয়ার ইত্যাদি নামে ওখানে মূল কথা হচ্ছে কি বাংলাদেশের লোক শুধু নতুন জমি দখল করার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে ইসলাম নিজে কিছু ব্যাপার নয় এই ধরনের কথার মধ্যে কোনো সারবস্তু নাই আমি এই সমালোচনায় দশ বছর বিশ বছর আগেই লিখেছি রিচার্ড ইটনের বইয়ের কিন্তু কাঙালের কথা বাসে হলেই ফলবে আমি তো তার মতো একটা বই লিখি নাই আমি তার বইয়ের রিভিউ লিখেছি এটা আমার বইতে আছে আদম বোমাতে দেখেন স্বাধীনতা ব্যবসাতে আছেন তো যা হোক দ্বিতীয় ছানি শেষ করি দ্বিতীয় ছানিটা যাহাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহাদের প্রসঙ্গেও হবিবুল্লার বক্তব্য আছে সেই বক্তব্য আরও মজার সেটা কি বাংলার ইতিহাসে মুসলমানি আমলকে দেশীয় সাংস্কৃতিক বিবর্তনের এক অধ্যায় মনে না করে প্রভাব লেশহীন বহিরাগত প্রসঙ্গ বলে যারা মনে করেন হিন্দুদের মধ্যে তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আরব ইতিহাসে আইয়ামে জাহিলিয়াতের মতন প্রাক মুসলিম বাংলাকে মুসলমানেরা স্বীয় ইতিহাসের একীভূত অংশ মনে করে না এই একীভূত কথাটা পাশে আপনি না বোঝেন সেই জন্য ব্র্যাকেটে লিখছে ইন্টেগ্রাল আমি বলছি অর্গানিক ইন্টালেকচুয়াল মানে হচ্ছে ইন্টেগ্রাল ইন্টালেকচুয়াল একীভূত শ্রমিক শ্রেণীর থেকে উদ্ভূত সন্তান যখন বেইমান হয় যখন বুড্র শ্রেণীর দালালি করে তখন তাকে অর্গানিক ইন্টালেকচুয়াল বলা যায় না তাকে কি বলতে হয় ভাড়াটিয়া হায়ার্ড আউট এই যে ক্রিকেট খেলাতে যে ওপেন নিলাম হচ্ছে না আপনার কোনো লজ্জা করতেছে কে নিলামে বেশি দামে উঠছে সাকিব বেশি না মুস্তাফিজ বেশি সকলে আমরা করছি না বুদ্ধিজীবী থেকে তো তা ঘটছে এটা শুধু নিলামটা দেখা যায় না ইয়া দে আর অল হায়ার প্রাইজ ফাইটার্স অমর্ত সেন ইজ এন এক্সাম্পল আনএথিক্যাল ডেসপিকেবল কারণ কি করে বলেন যে আমি নোবেল পুরস্কার পেয়েছি ইস এ লাই দ্যার ইজ নো নোবেল প্রাইজ কিন্তু আপনি তাকে বড় ইকোনমিস্ট মনে করতেছেন না ইকোনমিস্ট বড় কিন্তু এথিক্যালি ছোট হাউ ডু ইউ টেক দিস ম্যান হু ইজ এথিক্যালি এ ডেসপিকেবল ম্যান বাট এ ভেরি ব্রিলিয়েন্ট ওয়ান এদেরকে কাল মাছ বলেছেন হায়ার প্রাইজ ফাইটার্স প্রাইজের জন্য যারা ফাইট করে এটা আমার বানানোর কথা নয় কাল মাছ হিমসেলফ ইউজ ইজ দিস ওয়ার্ড দিজ আর এক্সাম্পলস অ্যান্ড দে আর হান্ড্রেড আদার এক্সাম্পলস ইন দিস কান্ট্রি ওয়ে এই ধরনের ল্যাক প্রত্যেক সমাজে দু চারজন থাকে এতে কোনো সমস্যা নয় এরা যখন নেতৃত্ব করে তখন দেশে সত্যি বিপদ দেখা দেয় আমরা সেই বিপদের মধ্যে আছি আমরা এখন যেটা আছি এটা পোস্ট মডার্নিজম নয় এটা মডার্নিজম এটা আইয়ামে জাহিলিয়াত মডার্নিজম ইজ আইয়ামে জাহিলিয়াত ফর দ্য কলোনিয়াল কলোনাইজ পিপল অ্যান্ড ইট ইজ এজ অফ এনলাইটেনমেন্ট ফর দ্য কলোনাইজার্স কাজে আপনাদের সমস্যা হচ্ছে আনক্রিটিক্যালি এনলাইটেনমেন্ট কথাটাকে নেওয়া আমি যে এনলাইটেনমেন্ট ইন আওয়ার কান্ট্রিজ আওয়ার কান্ট্রিজ আর ইজ পসিবল অনলি থ্রু ওভার থ্রুইং অফ ইউরোপিয়ান এনলাইটেনমেন্ট ইট ইজ এ ডাইলেকটিক্যাল রিলেশনশিপ অর্থাৎ ইউরোপ থেকে আমি সব ভালো জিনিস কাল মার্কস কি ইজ এন ইউরোপিয়ান আমি কাল মার্কসের সেই জিনিসটাই নিব যেটা আমার এনলাইটেনমেন্ট আমাকে সাহায্য করে ফ্রান্স ফানো ইজ আওয়ার ম্যান দ্যাট কিন্তু বাট হি রোট ইজ বুক ইন ফ্রেঞ্চ মার্কস রোট ইজ বুক ইন জার্মান কাজে ভাষাটা আমার কোনো শত্রু নয় সত্য কথা যে কোনো ভাষায় বলা যায় তো বাংলাদেশেও আমি বলবো আপনাদের যে জিজ্ঞাসা বাংলা ভাষায় দর্শন শুধু নয় ডাক্তারিও শিক্ষা দেওয়া যায় অনেক বলে ডাক্তারি শিক্ষা দেওয়া যাবে না এ যারা বলছে সে ডাক্তারিও কিছু জানে না বাংলা ভাষার কিছু জানে না হিপোক্রেটিসের বইগুলো সব তো গ্রিক ভাষা লেখা আপনি হিপোক্রেটিসের বইগুলি পড়েন তার প্রথম আর্টিকেল কি সিমটম সিমটম কাকে বলে দশ পৃষ্ঠা হিপোক্রেটিসের দশ বলিও হারবার্ডের লোভ ক্লাসিক্যাল সিরিজে বেরিয়েছে প্রত্যেকটা বাইলিঙ্গুয়াল একদিকে গ্রিক আর একদিকে ইংরেজি এরকম এক হাজার বলিউম বের করেছে গ্রিকদের বই এক হাজার বলেছে ল্যাটিন বই ওগুলো হচ্ছে ইটা রঙের আপনার লাইব্রেরিতে সেই বই থাকা উচিত আপনি পড়া উচিত আর একটা হিপোক্রেটের একটা সঙ্গে হিপোক্রেটিক রাইটিংস বলে একটা একটা বলিউম পেঙ্গুইন থেকে বেরিয়েছে আমাদের ডাক্তারদের যে বাদ দেন বাংলাদেশের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টালিতে ফ্রয়েডের বই নাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্রয়েডের বই নাই 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটা ডিপার্টমেন্ট আছে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সাইকোলজি তারা ফ্রয়েড পড়ায় না এবং তাদের প্রভাবে জিজ্ঞেস করেন তারা ফ্রয়েডের নাম শুনে নেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগে কার মাস পড়ানো হয় না অ্যাডাম স্মিথ পড়ানো হয় না রিকার্ডও পড়ানো হয় না তারা পিয়র ওসরাফার নাম শুনে নাই অর্থনীতি আমি পাশ করা ছেলে দশজনকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি তারা কেউ পিয়র ওসরাফার নাম শুনে নাই পিয়র ওসরাফ ইজ দ্য গ্রেটেস্ট ইকোনমিস্ট অফ দ্য টোয়েন্টি সেঞ্চুরি বাট দে ডোন্ট নো নাথিং অ্যাবাউট ইট আপনার জাহাঙ্গীর করে পড়ায় যদি কেউ পড়ায় তার সাথে দেন আমি তার শিষ্য হব একটা অন্ধতার উপর একটা জাতি বা দাঁড়াতে পারে না পি এস রাফের বই লিখেছে উনিশশো ষাট সনে প্রোডাকশন অফ কমোডিটিস বাই মিনস অফ কমোডিটিস দিস দ্য বেস্ট বুক আফটার মার্কস ইস ক্যাপিটাল অ্যান্ড ইস দ্য কমেন্ট অন মার্কস ইস ক্যাপিটাল বোর্জরা মার্কস যে সমালোচনা করেছে আঠারোশো পঁচানব্বই থেকে শুরু করে অ্যাঙ্গেলসের মৃত্যুর পর থেকে তার পঁয়ষট্টি বছর পরে তার জবাব দিয়েছেন পিয়ারুস রাফা কিন্তু এখানে একজন মার্কস বাদে সে পিয়ারুস রাফার নাম জানে না তা আপনি কি চিনি কি আত্মহত্যা করবেন সবাইকে ধন্যবাদ আজকের আলাপে থাকার জন্য একটা বোধ হয় সংশোধন আছে ওই যে ইউরোপে প্রলেতারিয়াত শব্দটা কখন আবির্ভূত হলো নতুন শ্রমিক শ্রেণী যখন শিল্প বিপ্লবের পরে দেখা দিল ফ্রেডারিক অ্যাঙ্গেলসের ডেড লাইন অনুসারে বলছি সতেরোশো ষাটের পরে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের সূত্রপাত হলো এটা একটা প্রশ্ন আমাদের শিল্প বিপ্লব এত দেরি হলো কেন বুর্জুয়া বিপ্লব হয়েছে ইংল্যান্ডে ষোলোশো পঞ্চাশে সেলে সতেরোশো ষাট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো কেন এ সে কাহিনী হবে পরে তারপরেও ফ্রান্সের ফরাসি বিপ্লব হয়ে গেল সতেরোশো তিরানব্বইতে এটা রাজনৈতিক বিপ্লব ফ্রান্সের তখন নেপোলিয়ন যখন পরাজিত হলো তখন আমরা বলি বুর্বু রেস্টোরেশন বা পুনরুদ্ধার হলো রাজবংশ ফিরে এলো তখন প্রলে তারিয়ে শব্দটা ব্যবহৃত হওয়া শুরু করলো এটা প্রথমে করেছে রিয়াকশনারি হিস্টোরিয়ান যারা মানে যাদের একজন বিখ্যাত লোক হচ্ছে গিজো যিনি মার্কসকে বের করে দিয়েছিলেন ফ্রান্স থেকে যিনি আঠারোশো আটচল্লিশ সনের বিপ্লবে ক্ষমতা হারান ফ্রান্সোয়া গিজো এর আগে আরও ছিলেন ওগুস থিয়েরি থিয়েরি হচ্ছে সাঁসিমোর শিষ্য এগুলো আপনারা নিজেরা পাঠ করলে বের করতে পারবেন আজকাল গুগলের কারণে কোনো কিছু গোপন নাই আজকাল মাস্টার লাগে না নিজেরাই বের করতে পারবেন এগুলো শুধু আমি ইঙ্গিত দিচ্ছি আরও বহু ইতিহাস আছে অগুস্ট মিনি এ বলে একজন আছে এম আই জি এন ই টি এ বলে কে মিনি এ পেঁয়াজের মতো এই লোকগুলো প্রথম ইতিহাস চর্চা করে শ্রেণী সংগ্রামের কথাটা বলতে শুরু করেন মার্কস এখান থেকে নেন আমি যে সেই সময় মার্কসের জন্ম হয়েছে আঠারোশো আঠারোতে আঠারোশো আঠাশে ভোটাভুটি হয় ফরাসি একাডেমিতে যে প্রলেতারিয়ার শব্দটি ফরাসি ভাষার অংশ হিসেবে গ্রহণ করা যাবে কি যাবে না ভোটে পাশ করে যেমন বাংলা শব্দের বানান বাংলা উমো দিয়ে হবে না অনুষদ দিয়ে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনুষদ তিয়াত্তর সনে ভোটাভুটি হয়েছিল ভোটাভুটিতে বাংলা উমো জিতে গেছিল এই জন্য এখনও হুমায়ুন আজাদ আবুল কাশেম ফজরুল হক এরা উমো দিয়ে লেখে বদরুদ্দিন মোরও লেখে আমি এদেরকে বলি প্রতিক্রিয়াশীল সেটা পরে বলবো কেন তার প্রতিক্রিয়া ওই যে বলছি পশু পাখির মধ্যে বিয়ে নেয় মানুষের মধ্যে বিয়ে থাকা যে মানসিকতা এটা একই মানসিকতা তারা অনুষ্ঠান এবং উমোর মধ্যে নানা রকম কুযুক্তি দেয় বাংলাদেশ ভাষা সমিতিতে ভোটাভুটি হয়েছে তখন এদিকে আঠারো জন এদিকে আঠারো জন সভাপতির কাস্টিং বোটে উমো গৃহীত হয় তো প্রলেতারিয়ার শব্দ এরকম কাস্টিং বোট লাগে নাই প্রলেতারিয়াত গৃহীত হয় আঠারোশো আঠাইশ ইংরেজি শোনে দেখতে চাইলে ফ্যারনো ব্রদলের বইতে দেখেন এ হিস্ট্রি অফ সিভিলাইজেশনস কার্ল মার্কসরা যখন লিখতে শুরু করছেন মার্কস তখন পেরিস এসে শ্রেণী সংগ্রাম কথাটা শুনছেন মার্কস আঠারোশো বিয়াল্লিশে মার্কসের জীবনে আঠারোশো বিয়াল্লিশ তেয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ খুব গুরুত্বপূর্ণ বছর দ্যাট ওয়াজ দ্য ইয়ার অফ ইস কনভার্সন টু সোশ্যালিজম মার্কস এর আগে কিন্তু বিপ্লবী বুর্জুয়া ছিলেন তারপরে তিনি ধরেন আমি আপনি এখন যেখানে আসে সেখানে ছিলেন আর কি আপনাকে দেখলে তাই মনে হয় হ্যাঁ তাই না এখনও সোশ্যালিস্ট হওয়ার দরকার নেই আপনার আপনি এখানেই থাকেন আমি দোয়া করি যে আমাকেও আপনার দলে নেন কিন্তু মার্চ যখন ক্যাপিটালিজমের সমালোচনা শুরু করলেন সেটা আঠারোশো বিয়াল্লিশের পরে ওই ক্লাস স্ট্রাগল সে পরিচয় হওয়ার সময় তখন ফ্রান্সে কি হচ্ছে লুই ফিলিপ রাজা আঠারোশো আটচল্লিশের বিপ্লবে উনি ক্ষমতা হারালেন এবং নেপোলিয়নের ভাতিজা ক্ষমতায় আসলেন তিনি আসে বললেন কি এখন আমরা আর প্রলয় তারিয়ের শব্দ ব্যবহার করব না কি মাছ শব্দটা ব্যবহার করব আমি যে লম্বা লং উইন্ডেড গল্প বললাম আপনার বাচ্চেন স্যার সমনষ্ট করতেছেন কেন কেন গল্প শেষ উপসংখ্যাটা চমৎকার 
এখন বলে কি নাও দ্য রুল অফ কাস্ট ইজ অ্যাওয়ে অ্যান্ড দ্য রুল অফ মাসেস এজ বিগাম ফ্রান্সে যখন যত বুঝবো লিটে ছিল তখন তারা প্রলেতারিয়া শব্দ ব্যবহারকার বিকল্প হিসেবে মাছ কথাটা ব্যবহার করা শুরু করে ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশান কারণ মাছ বলতে প্রলেতারিতে বোঝানো হতো তখন প্রলেতারিয়া যেহেতু লেটিন কথা ফরাসিতে একটা বিরোধিতা আছে যে আমাদের অক্সিজেন বিরোধিতার মতো অম্লজান বলি না কেন কিন্তু তারা বলে মাস ইংরেজিতে ডবল শব্দ মাস অ্যান্ড মাসেস এখন আমাদের ডিপার্টমেন্টের নাম কি মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম আসলে এটা ম্যাস কমিউনিকেশন হচ্ছে না আমি এখানে আপত্তি এটা কমিউনিকেশনে কমিউনিকেশন নয় এটা হলো কি ট্রান্সমিশন কমিউনিকেশন বলতে বোঝায় আমিও কথা বলবো আপনিও কথা বলবেন কমিউনিকেশন কমিউটের মতো ট্রেনে আপনি ঢাকা থেকে জাহাঙ্গীর নগর আসেন জাহাঙ্গীর যান এটা কমিউট হবে কমিউট মানে চেঞ্জিং টুগেদার কমিউনিকেশনের মধ্যে তা আছে কিন্তু এখানে অনলি ইউ আর চেঞ্জিং ওয়ান সাইড উইদাউট গেটিং ইউর সেল চেঞ্জ ইকুইলি ইকুইটেবলি আর প্রপোর্শনেটলি এটাই হচ্ছে তো এটা না এটা একটা ডিসেপটিভ শব্দ মাস কমিউনিকেশন এটা হচ্ছে প্রোপাগান্ডা প্রোপাগান্ডা ডিপার্টমেন্টের অপর নাম দিয়েছে মাস কমিউনিকেশন ইয়েস এই যে বলছে এই যে ওদের অনেক সমালোচনা আমি করি আডর্ন এবং হর কাইমারের হ্যাঁ ও দোজ টু ওয়ার বাস্টার্স কিন্তু বলছে বাট দে আর আওয়ার বাস্টার্স মনে রাখতে হবে তারা যা রোজ কিন্তু আমাদের যা রোজ আমরাই তাদের পিতা আমি কিন্তু বলি এই যেমন কালচার ইন্ডাস্ট্রি আডর্ন ওয়াজ এ রিয়াকশনারি যেমন সে জ্যাজ মিউজিক সম্পর্কে কী লিখেছে পড়ে দেখেন হি ওয়াজ এ রেসিস্ট কিন্তু তারপরেও তার যে কটা ভালো কথা সেরকম কাজে লাগাবো কেন আমি নেব না কেন রেসিস মানে সে মনে করতো যে এই যে কালোদের নিগ্রোদের যে ব্লুজ জ্যাজ ওটাকে সে সঙ্গীতই মনে করে না অর্থাৎ বোঝে তার জাজমেন্ট ওয়াজ টিঞ্জড উইথ রেশিয়ালিজম যা হোক সে সোনবার্গের গান ওই সব নিয়ে লিখেছে মানে সঙ্গীত সম্পর্কে তার আমাদের ধৈর্যটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো জ্ঞান ছিল না ছিল তো বটেই জ্ঞানী লোক কিন্তু তার এই যে ডায়ালেকটিক অ্যান্ডলাইটেনমেন্ট এই বইটা আমি বহুবার পড়েছি এখনও পড়ছি সবটা বুঝেছি দাবি করব না এবং এইটার উপরে আমাদের জাকলা কাসাহেবের প্রবন্ধগুলি পড়েন বুঝতে পারছেন যেমন কি কান টু ইথ সাদ এটার জবাব ওইটা এবং কাল ওনার যে আরও প্রবন্ধ আছে ইয়ে যে একই বইটা আছে না তার মধ্যে শেষের দিকে প্রবন্ধ কেন কান টু ইথ সাদ আছে সায়েন্সের উপর একটা প্রবন্ধ আছে যাক লাগা এইগুলি পড়লেই আপনি আডর্নর ত্রুটিতে বুঝতে পারবেন তো যা হোক আমি যেটা বলছিলাম মাস শব্দটা হচ্ছে প্রলেতারিতের বিকল্প স্বরূপ কোড হিসেবে ব্যবহৃত করেছে এবং ইন ডিসিভিং আদার্স দে দ্যাম সেলফস গড ডিসিভড লেনিন সাহেব একটা পরিষ্কার কথা বলেন যে জাতি অপর জাতিকে নিপীড়ন করে সেই জাতি কখনো স্বাধীন হতে পারে না এ ন্যাশন উইচ অপ্রেসেস আদার ন্যাশনস ইটস সেলফ ইন টার্ন গ্যাস অপ্রেসড এই মেসেজটা লেনিনের মহা ঐতিহাসিক অবদানটা কি অনেকে প্রশ্ন করে ডিড লেনিন অ্যাবান্ডন মার্কস নো হি ডিড নট অ্যাবান্ডন মার্কস হি অ্যাডেড নিউ চ্যাপ্টার্স এই চ্যাপ্টারের একটা হচ্ছে কি এটাই যে নিপীড়িত জাতিগুলির সংগ্রামকে সমর্থন করা এবং রুশ বিপ্লব কেন এটা করেছে এই বিষয়ে আমি একটু ইংরেজি খারাপ প্রবন্ধ লিখেছিলাম ডেলি স্টার ছাপা হয়েছিল যে মার্কসের সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি যেটা বলছিলাম যে ওয়াজ দ্য মার্কসিয়ান রেভলিউশনের প্রলেতারিয়ান রেভলিউশন রাশিয়ান রেভলিউশন ইট ওয়াজ নট অ্যান্টালি প্রলেতারিয়ান ইট বিকেম এ প্রেজেন্ট রেভলিউশন অ্যান্ড ইন টার্ন ইট বিকেম এ ন্যাশনাল রেভলিউশন অ্যাগেন্স্ট ইউরোপিয়ান এম্পেরিয়ালিজম তিনটা জিনিস যুক্ত হয়েছিল বলে রুশ বিপ্লব এই সত্তর বছর টিকে গেছিলো সত্তর বছর আসলে টেকে নাই ওটা দশ বছর টিকে ছিল তারপরে ওর মধ্যে আর পচন শুরু হয়েছে কিন্তু লিটল ম্যাগাজিনের মতো রুশ বিপ্লবকে আমি বলি বেশি দিন টিকলে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় বিপ্লবের বিপ্লবে না থাকে দশ বছর এবং ওই দশ বছরে সে যা করেছে এটা মুছে ফেলা যাবে না সেটার জন্য আমরা এখন কথা বলতে পারছি এ ফ্রান্স ফান উড নট হ্যাভ বিন পসিবল হ্যাড দেয়ার বিন নো লেন ইন যা হোক স্যার বলছেন আসেন এখানে আসেন বলেন আমি বলছি আমি যে অর্থে মুসলমান সে অর্থে মার্কসিস্ট কথা বলছি আমি নিজেকে মুসলমান দাবি করে ষোলো আনাই হ্যাঁ আমি কোনো পাঁচ আনা মুসলমান নয় এখন মুসলমানের সংজ্ঞা কি আপনি আপনি হজ করেন নাই 
জাকাত দেন না নামাজ পড়েন কিনা সন্দেহ তো আপনি মুসলমান হন কিভাবে এই বই তো আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন আমি যে আমার ইমান তো আছে আমলে ইমানদার মুসলমান মাঝে মাঝে আমলে ভুল করি আচ্ছা এখন আমার মার্কস বাদ হচ্ছে সেরকম মার্কসের যে ফান্ডামেন্টাল জিনিস যেমন ক্লাস স্ট্রাগল অ্যান্ড ওয়ার্কিং ক্লাসেস আলটিমেট যেটাকে বলা হয় ফাউন্ডেশনাল রোল ইন দ্য মডার্ন ক্লাস কনফ্লিক্ট সেটা আমি মানি এই জায়গাতে আমি মার্কসিস ধরেন এখন ক্লাস স্ট্রাগল কি কি ফর্ম গ্রহণ করে কি কি আমল করে তার মধ্যে আমি যে যেটা আমাদের ন্যাশনাল স্ট্রাগল এটাও ক্লাস স্ট্রাগলেরই একটা অনেক দূর বিবর্তিত ফল কারণ এই দেশকে কলোনি করেছে স ইংল্যান্ডের সব লোক নয় আর আপনি যদি রবিনসন ক্রুসু পড়েন তাহলে কলোনিয়ালিজমটা ভালো করে বুঝবেন রবিনসন ক্রুসুর কেন লিখেছে রবিনসন ক্রুসুর মধ্যে ড্যানিয়েল ডেফো কি বলেছেন আপনি যদি এই জিনিসটা মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেন আমি আপনাকে এই উদাহরণ দেব প্রথম পঞ্চাশ পৃষ্ঠা যখন পড়বেন দেখেছি শুধু তার জীবনে বলছে সে জার্মানি ইমিগ্রেন্টের সন্তান সে একজন প্রোটেস্টেন্ট এগুলি বলতে চায় তারপরে আসল কাহিনী শুরু হলো যখন ওই দ্বীপে সে পৌঁছলো তখন তার মধ্যে যে মানসিকতা আসলো এবং শেষ পর্যন্ত আপনি দেখবেন ইংল্যান্ডে যেই বিপ্লব শুরু হয়েছিল যে বিপ্লবে ডেমোক্রেটিক শক্তি পরাজিত হয়েছিল ডিগাররা পরাজিত হয়েছে লেভেলাররা পরাজিত হয়েছে এটা আবার বুজরা বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়েছে কিন্তু যে বিপর্তিত জনগণ তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধি হিসেবে রবিনসন ক্রুসুকে পেশ করেছে কিন্তু তাকে ইউটোপিয়া করে সে নিয়ে গেছে ওই ক্যারিবিয়ান বা অন্য কোথ জায়গায় একটা দ্বীপের মধ্যে আমি সেখান থেকে বলছি ফ্রান্স মানো কোথা থেকে আসলো ফ্রান্স মানো হচ্ছে ওই ক্যালিবানের সন্তান হিজ এ ক্যালিবান ট্যাম্পেস্ট ইজ এ ক্যালিবান অথবা ফ্রাইডে আমরাও তাই আপনি এখানে নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না আপনি প্রথমে এসে কী করেন তাকে এখানে আরও একজন ইংলিশম্যানকে সে পেয়েছে কাহিনীগুলো তো আপনি জানেন আমি এই সংক্ষেপে বলছি রবিনসন ক্রুসুর যেই যুগের লেখা এটা হচ্ছে ইংল্যান্ডের বিপ্লবের যুগ বইটা আর একটু পরে বেরিয়েছে তাতে কিছু আসা যায় না দি ফিলোসফি ওয়াজ অফ দ্য সেভেন্টিন সেঞ্চুরি তো এইখানে ডিফোর আরও লেখা আছে তো তার যে মোটামুটি বিশ্লেষণ সেটা হচ্ছে কলোনিয়ালিজমের র রূপটা উনি দেখিয়েছেন কি করে আপনি ইউরোপীয় শক্তি বাইরে গিয়ে শক্তি অর্জন করেন কিন্তু ইউরোপে যখন পরাস্ত হয়েছে ডেমোক্রেটিক আকাঙ্ক্ষা তখন সে ইউরোপের রুলিং ক্লাসকে সমালোচনার মধ্যে করেছে এই বই কিন্তু শুধু একভাবে ফেলে দেওয়া যাবে না এটা কলোনিয়ালিজমের ইতিহাস যেমন এটা প্রোটেস্ট্যান্টিজমের ইতিহাস ইংলিশ পিউরিটানিজমের ইতিহাস অনেক কাহিনীর মধ্যে আছে সাহিত্যকে সাহিত্য হিসেবে দেখতে হবে কিন্তু তার মধ্যে যে মোট ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমি সেটার কথাই বলছি এখন কলোনিয়ালিজম কথাটা মার্কস ব্যবহার করেন নাই এই যে লোকে বলে এটা ঠিক নয় আমি বলি আজকে এক ভদ্র লোক প্রবন্ধ লিখেছেন প্রথম আলো পত্রিকায় সেখানে তিনি লিখছেন মার্কস প্রথম প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ কথাটা লেখেন কিন্তু এটা মার্কস কোথাও লেখেন নাই তাহলে উনি লিখলেন কীভাবে কারণ মস্কো থেকে উনিশশো আটান্ন উনষাট সনে যে বছর আমার জন্ম সে বছর একটা বই বেরিয়েছে ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স এই টাইটেলটা ওরা দিয়েছে এটা মার্কস দেয় নাই তাহলে মার্কস এটাকে বলছেন অনেক তখন ইংরেজরা বারবার বলছিল আমি ওই সময়ের কন্টেম্পোরারি লিটারেচার পড়েছি দেখা আছে প্রথমে বলছে দি ইন্ডিয়ান রিভোল্ট অথবা ইন্ডিয়ান রেভলিউশন ইংরেজরা বারবার বলছিল না কয়েক বছর পরে বলতে হলো কি এটাকে নাম দিল তারা সিপাহী যুদ্ধ আমাদের আহমদ সোহার বইয়ের নাম কি সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস উনি কোথা থেকে রজনীকান্তের কাছ থেকে এটে নিয়েছেন রজনীবাবুর বইয়ের নাম কি সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস আহমদ সোহ ওখান থেকে নিয়েছেন ভদ্রলোকরা বারবার বলছিল ইটস এ সিপাই ওয়ার আঠারোশো তেষট্টি সনে তাদের কে বলে যে বিখ্যাত ঐতিহাসবিদ কে এ ওয়াই ই এই কে সাহেবের বইতে লেখা আছে এটা সিপাহীদের যুদ্ধ হিস্ট্রি অফ দ্য সিপাই ওয়ার এটাও রজনীবাবু নিয়েছেন সেখান থেকে আহমদ সোফা নিয়েছেন আমার সব আমার গুরু হওয়ার সত্য আমি বলেছি প্রত্যেক মানুষের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে সেই সময় যখন যুদ্ধ চলছে তখন পার্লামেন্টে আলোচনা হচ্ছে তখন একজন সংসদ সদস্য যিনি পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন বেঞ্জামিন ডিজরেলি উনি কি বলছিলেন এটা সিপাহীদের যুদ্ধ নয় এটা সারা হিন্দুস্তানের জাতীয় যুদ্ধ তখন তো ইন্ডিয়াস তো হিন্দুস্তান বলতো এবং জাতীয় যুদ্ধ ন্যাশনাল রিভোল্ট কথাটা ব্যবহার করেছেন উনি এখন আমরা কার্ল মার্কস ওইটা উদ্ধৃত করে বলছেন ইয়াস ইট ইজ দ্য ন্যাশনাল রিভোল্ট ন্যাশনাল রিজেকশন অফ ইংলিশ রুল কিন্তু এটার লিডারশিপ কী মন ছিল ইন্ডিয়ানা পরাজিত হলে কোনো সেখানে মার্কস এবং ইংরেজ দুজনে লিখছে এই লিডারশিপ ছিল ফিউডাল ইন্ডিয়ানরা তারা ভারতের জন্য তখন প্রলেতারিয়াত গড়ে ওঠেনি সিপাহীদের নেতৃত্ব দিয়েছিল ফিউডালরা এবং তারা পরাজিত হয়েছে আমি আর অনেক ফিউডাল শক্তি বেশিরভাগ ফিউডাল ইংরেজদের পক্ষ নিয়েছিল শিখরা পক্ষ নিয়েছিল গুরখারা পক্ষ নিয়েছিল এবং বড় বড় দেশীয় রাজাদের মধ্যে পাঁচটা ছয়টা দেশীয় রাজার নাম আমরা জানি রানী লক্ষ্মীবাই ইত্যাদি সহ যারা
আপনি অন আয়ারল্যান্ড বইটা পড়ে দেখেন অ্যাঙ্গেলস ওয়ার মার্কস লেখা মার্কস না হোক অ্যাঙ্গেলস ও ওইখানে বিয়েও করেছিলেন অ্যাঙ্গেলসের বান্ধবী বা স্ত্রী যাই বলেন তিনি আইরিশ ছিলেন সেই জন্য আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে তাদের ভালোই যোগ ছিল এবং ওই যে ক্রমওয়েলের বিপ্লব পরাস্ত হলো কিছু না আমি খুব অতি সংক্ষেপে বলছি ইংলিশ রেভলিউশন ওয়াজ ভেরিড অন দ্য সয়েল অফ আয়ারল্যান্ড যখনই কলোনাইজেশন শুরু করেছে স্যার উইলিয়াম পেটি যিনি অর্থশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলে বিখ্যাত তারা আয়ারল্যান্ডে কলোনি সম্পত্তি অর্জন করা শুরু করলো ইংরেজরা দুইটা টোপ দেওয়া শুরু করলো নতুন যারা এখানে বিদ্রোহী আছে তাদেরকে ওখানে জমি দেওয়া শুরু করলো পজিশন অত কেড়ে নিয়ে তাদের দিয়ে দেওয়া শুরু করলো এই জন্য কলোনিয়ালিজম ওয়াজ দ্য ডেথ অফ ইংলিশ রেভলিউশন কার্ল মার্কস কলোনিয়ালিজম বলে না এটা তো হতে পারে না কলোনিও বলেছেন কলোনিয়ালিজমও বলেছেন সবই আছে কলোনাইজেশনও বলেছেন এমনকি মার্কসের ক্যাপিটাল প্রথম বলে আপনি কলোনাইজেশন দেখবেন ওয়েকফিল্ড অ্যান্ড কলোনাইজেশন সেটির দিকে পড়েন কলোনি শব্দের অর্থে আমি বারবার বললাম পরের দেশ নিজের জঙ্গলে নিয়ে আসলে কলোনি বলে এবং মালিক যদি নিজের দেশের খামার হিসেবে ব্যবহার করে এটাকে খামার বাদ বললে কোনো অসুবিধা নাই খোয়ার বাদও বলতে পারেন আমাদের দেশটাকে অত আপনাকে সে মানুষ হিসেবে নিয়েছে কিনা এই যে দেখলাম আমাদের ভাষাগুলিতে অ্যাবস্ট্রাক চিন্তা প্রকাশ করা যায় না মার্কস কিন্তু সেটা বলে নাই মার্ক বলেন ওই দেশটি আমাদের ধর্ম এবং আমাদের ভাষাসমূহের জন্মভূমি আমরা সেই গ্রেট দেশের পুনরুজ্জীবনের আশায় বসে থাকব মার্কস মাঝে মাঝে দু একটা ভুল কথা বা বলতে পারেন না এটা হচ্ছে কি তিনি তো কুদ্রিতি করে পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখছেন মার্কসের যে প্রবন্ধগুলি নিউ ইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউনে ছাপা হয়েছে এগুলোর বহু এডিশন বেরিয়েছে এখন আপনি দেখেন দিল্লির তুলিকা থেকে একটা নতুন বেরিয়েছে ওইটা সবচেয়ে কমপ্লিট এডিশন এর আগে স্লোমো আবিনারি বের করেছিলেন সবগুলো পড়ে দেখেন তার মধ্যে আপনি দেখবেন যে মার্কস ওয়াজ নট এ কলোনিয়ালিস্ট মার্কস এ কলোনিয়ালিস্ট যারা বলছেন অ্যাডওয়ার্ড সাইদ বলছেন ওরিয়েন্টালিস্ট বলা মানে কলোনিয়ালিস্ট বলা এবং ফেরনো ব্রোদেল যাকে আমি অন্যদিকে পছন্দ করি তিনিও বলছেন মার্কস ওয়াজ এ কলোনিয়ালিস্ট পরিষ্কার করে বলছে একজন বই লিখছে মার্কস ওয়াজ এ রেসিস্ট বড় লোক করে তো অনেক লোক লোকে বলবেই মার্কসের গায়ের রং কালো ছিল মার্কস ওয়াজ এ নিগ্রো এটা আপনারা জানেন কিনা জানি না হি ওয়াজ এ নিগ্রো এবং সো ওয়াজ আলেকজান্ডার পুশকিন ওয়াজ এ নিগ্রো হি ওয়াজ দি গ্র্যান্ড সান অফ এ নিগ্রো স্লেভ ওর ও ছিল দাদি আর মার্কসের বাপ দাদারা তো সব স্প্যানিশ জু যারা আফ্রিকা থেকে আসছিল ওদের জন্য ওরা এই থেকে আশকেনাজি বলে ওটাকে সেফারডিক বলে ওটা সেফারডিক আশকেনাজি মানে হচ্ছে জার্মান আর সেফারডিক মানে হচ্ছে স্প্যানিশ মার্কস ওজ এ স্প্যানিশ জু হি ওয়াজ বর্ন এ জু অ্যান্ড অন এইজ সিক্স হি হিজ ফাদার গট কনভার্টেড মার্কসের জুইশ কোয়েশ্চেন প্রবলেমটা পড়ে দেখলে এটা বোঝা যায় হি এট ইজ অন কমপ্লেক্স কিন্তু আমি আগেই বলেছি জুইশদের রক্ত আর মুসলমানদের রক্ত আলাদা রক্ত নয় একই রক্ত এই জন্য আমি বলছি কি ইন সোফার এজ আই এম এ মার্কসিস্ট আই এম পার্টলি এ জু আমি তো কোনো দোষ দেখি না আই এম এ ম্যান দে আর ফর নাথিং হিউম্যান ইজ এলিয়েন টু মি ট্যারেন্সের এই লাইন এটু আপনাদের বন্ধু ভুল উদ্ধৃতি করেছে আজকে নিহিল উমানি আমি আলিয়েন উম পুঠু নাথিং হিউম্যান ক্যান বি এলিয়েন টু মি ট্যারেন্সের এই লাইন মার্কস উদ্ধৃতি করেছিলেন তার মেয়েকে বলেছিলেন মার্কসের দুই একটা মন্তব্যর উপর ভিত্তি করে মার্কস দিতেন না মার্কসের গোটা অ্যানালিসিস দেখতে হবে ওয়াজ ই প্রো কলোনিয়াল আর অ্যান্টি কলোনিয়াল উনি যখন আলজেরিয়া ফরাসিরা দখল করছে অ্যাঙ্গেলস বলছে কি এটা তোলা আলজেরিয়ার জন্য ভালোই হলো আমরা ভারতের জন্য ভালোই হলো না আমরা বলছি না ইংরেজি ভাষা আমাদের জন্য ভালোই হলো উপায় না থাকলে আর কি হবে এটা তো ভালোই হলো এখন বলে এখন ভারতীয়রা ভালোই হলো এখন ইংরেজি শিখবে সংস্কৃতের জগদ্দল পাথর থেকে তারা এখন মুক্তি পাবে প্রত্যেক জিনিসে তার একটা সাইড থাকে রাজা রামমোহন রায় তার বলছে গ্রেটার কলোনিয়ালিস্ট রাজা রামমোহন রায় কলোনিয়ালিজমকে ওপেন বলেছিলেন তোমরা কানাডাতে যেমন কারখানা স্থাপন করছো ভারতে করোনা কেন রাজা রামমোহন রায় অন দ্য ইন্ডিয়ান ইকোনমি সেই বইটা পড়ে দেখেন আপনি এই যে সুশোভন সরকার সম্পাদনা করেছে উনিশশো পঁয়ষট্টি সনে রিড দ্যাট বুক অর হিজ এভিডেন্স গিভেন টু দি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টের পেপারের মধ্যে ছাপা আছে করেন সবচেয়ে বড় হচ্ছে কি এইগুলি দিয়ে আমি রাজা রামমোহনকে বলতে চাই রাজা রামমোহনের আসল কীর্তি কি বাংলা ব্যাকরণ রিড দ্যাট ইংরেজিতেও লিখেছেন বাংলাতেও লিখেছেন এই রকম একটি বাংলা ব্যাকরণ এখন নোম চমস্কিও লিখতে পারবে না হুমান এত দূরের কথা অথচ আপনারা সেই বই পড়েন না আমাদের স্কুলে রামমোহনের ব্যাকরণটা পড়ালে যে ভালো কাজ হইতো এত প্রাঞ্জল বাংলা এত সুন্দর বিশ্লেষণ বাংলা ভাষার সঙ্গে এত গভীর উপলব্ধি আর কারোই নাই কাজে রামমোহন দু একটা যদি কলোনাইজের কথা বলে সেটা ব্যবসায়ী ছিলেন রামমোহন দেওয়ান ছিলেন তিনি একটু মদ্যপান করতেন তিনি যাব নিসঙ্গ করতেন এগুলি আমার কাছে বড় ব্যাপার নয় আমার কাছে বড় ব্যাপার হচ্ছে তার বাংলা ভাষা কাজে কাল মার্কসের ক্ষেত্রে কাল মার্কসের ক্যাপিটালি আমার কাছে বড় গ্রন্থ আমি এখন আপনি বলে আপনি